Hi friends, welcome to our channel. I put on my channel a palay padi put the books kana videos a la podaram chacha. Okay, pakla. I put on paka pora the one the tenth new book la lesson three veil on my kuru her. Okay, wa lesson club pora the kumunadi in the video will kapadi chachinda. Kadis very comparinga and also like pananga, subscribe pananga, mudinjal of kail or go share pananga seria. Okay, pakla. Ari muham. வேலான் மைக் கூறுகள் அறிமுகம் இதில் என்னென்ன பார்க்குறோம் அப்படின்றதுல இந்தியாவோட மண் வகைகளோட தன்மை அப்புறம் அதோட பரவல் எங்கெங்க இருக்குது நீர்ப்பாசனம் பல்நோக்கு திட்டங்களோட முக்கியத்துவம் இந்திய வேளாண்மை வகைகள் அப்புறம் அதோட முக்கியத்துவம் கற்றுறிதல் இந்தியா கால்நடை மற்றும் மீன் வளங்களை வந்து புரிந்து கொள்வது இந்தியா வேளாண்மை எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் அறிமுகம் வளங்களில் வந்து மண் வளம் வந்து முக்கியமான வளமாக கருதப்படுது உலகில் காணப்படுற இந்திய நாட்டோட பரப்பளவு கொண்ட மற்ற நாடுகளை காட்டிலும் இந்தியாவில் வேறுபட்ட இயற்கை சூழல் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்குது மண் வகைகளுக்கு வந்து காரணமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இயற்கை சூழல் தான் வந்துட்டு மற்ற நாடுகளோடு ஒப்பிடும் பொழுது நமக்கு நல்ல நல் மண் வகைகள் இருக்கிறது காரணமாக இருக்குது வளமான மண் வகைகள் வேளாண்மையை வந்து ஊக்கப்படுத்துவதன் மூலம் அதிக மக்கள் தொகைக்கு ஆதரவாக உள்ளது மண் மண் என்பது கனிமங்களின் கூட்டுப் பொருட்கள் மக்கிய தாவரங்கள் விலங்கின பொருட்கள் காற்று மற்றும் நீர் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது இது புவியின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் ஒரு அடுக்காகும் மண் துகள்கள் களிமண் மணல் மற்றும் மண்மண்டி படிவு ஸ்லிட் என மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது பல்வேறு காலநிலை சூழலில் பாறைகள் சிதைவடைவதால் மண் உருவாகிறது சில மண் வகைகள் தேயுறுதல் காரணிகளால் அரிக்கப்பட்டு பின் படிவைக்கப்பட்டு உருவாகின்றன மண் ஆனது பிரதேசத்திற்கு பிரதேசம் வேறுபடும் மண் அப்படின்றது வந்து கனிமங்களோட கூட்டுப் பொருட்களை இதில் வந்துட்டு மக்கிய தாவரம் விலங்கின பொருள் காற்று நீர் இது எல்லாமே இந்த மண்ணில் இருக்கும் இது புவியோட மேற்பரப்பிலேயே காணப்படும் ஒரு அடுக்கு தான் அந்த மண்ணுன்றது மண் துகள்கள் அப்புறம் களிமண் மணல் மண்மண்டி படி விஸ்லிட்டு இது எல்லாமே வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கப்படுது பல்வேறு காலநிலை சூழலில் வந்துட்டு பாறைகள் வந்து சிதைவடைகிறதுனால மண் உருவாகுது சில மண் வகைகள் வந்து தேயுறுதல் காரணிகளால் அரிக்கப்பட்டு பின் படிய வைக்கப்பட்டு உருவாகின்றன மண்ணானது வந்து பிரதேசத்திற்கு பிரதேசம் வேறுபடும் அடுத்த மண்ணோட வகைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகம் வந்துட்டு இந்தியாவில் காணப்படும் மண் வகைகளை வந்து எட்டு பிரிவாக வகைப்படுது அது என்னென்னா வண்டல் மண் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து கரிசல் மண் செம்மண் சரளை மண் காடு அப்புறம் மலை மண் வறண்ட பாலைவன மண் உப்பு மண் கார மண் களிமண் மற்றும் சதுப்பு நில மண் இதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்க மண் வகைகள் இந்தியாவோட மண் வகைகள் உப்பு மற்றும் கார மண் எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி இருபத்தொம்பது சதவீதம் கரிமண் மற்றும் சதுப்பு மண் ரெண்டு புள்ளி பதினேழு சதவீதம் சரணை சரளை மண் வந்து அடுத்தது ரெண்டு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வறண்ட பாலைவன மண் வந்து ஆறு புள்ளி பதிமூணு சதவீதம் காடு மற்றும் மலை மண் வந்து ஏழு புள்ளி தொண்ணூற்றி நாலு சதவீதம் கரிசல் மண் வந்துட்டு சாரி வண்டல் மண் வந்து இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி பதினாறு சதவீதம் செம்மண் வந்து இருபத்தெட்டு சதவீதம் கரிசல் மண் வந்து இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் சரி அடுத்தது மண்ணோட வகைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகம் வந்துட்டு இந்தியாவில் சாரி இந்தியாவில் அந்த மண் வகைகளை அவங்க அந்த வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகம் தான் வந்து பிரிச்சுருக்காங்க இந்த வகை வகைகள் சொன்னோம்ல இது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் இதோட அவ்வளோ தான் இருந்தது அடுத்தது மண் வகைகள் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு மண்டல் ஒவ்வொரு மண் வகை அப்புறம் அதோட பண்பு அப்புறம் அது பரவல் எங்கெங்கே இருக்குது அப்புறம் அதில் வளர்கிற பயிர்கள் இது முக்கியமானது இந்த பாக்ஸ் சரியா இந்த லெசன்லேயே இது ரொம்ப முக்கியம் இது அப்படியே நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி அப்படியே படித்து எழுதி பார்த்தாலும் சரி இல்லை நீங்கள் சும்மா ரீட் விட்டே ஞாபகம் வச்சுக்குவேன் அப்படின்னாலும் சரி பட் ஆனால் இது தான் முக்கியம் இதில் தான் கொஷின்ஸ் வரும் சரியா அதை பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வண்டல் மண் அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மண்ணோட பண்பு எப்படி இருக்குன்னா காதர் பாங்கர் அப்படி இருக்கும் காதர்னால் வெளிர் நிறமாக இருக்கும் மணற்பாங்கான மண் பாங்கர்னா வந்து சுண்ணாம்பு மற்றும் களிமண் பாங்கான பழைய வண்டன் படிவு அடர் நிறம் உடையது அது அடுத்து உருவாக்கம் சிற்றோடைகள்லையும் ஆறுகளோட வேகம் குறையும் பொழுது படிய வைத்தல்னால இது உருவாகுது சரியா அடுத்து வேதியியல் பண்புகள் இதில் என்னென்ன இருக்கும் பொட்டாசியம் பாஸ்போரிக் அமிலம் சுண்ணாம்பு கார்பன் கவ கலவைகள் வந்துட்டு அதிகமாக காணப்படும் நைட்ரஜன் வந்து குறைவாக இருக்கும் இதில் வண்டல் மண்ணில் மண்ணோட தன்மைகள்னு பார்த்தோம்னா வண்டல் வந்து மண் மண்டி ஸ்லிட் களிமண் போன்ற கலவைகளோட மண்ணடுக்கு காணப்படுது பரவல்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கங்கை பிரம்மபுத்திரா ஆற்று பள்ளத்தாக்கு அப்புறம் உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரகாண்டு பஞ்சாப் ஹரியானா மேற்கு வங்கம் பீகார் மாநிலங்களில் உள்ள சமவெளி பகுதிகள் 
சரியா வளரும் பயிர்கள்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நெல் கோதுமை கரும்பு மண் எண்ணெய் வித்துகள் இதெல்லாம் அடுத்தது கரிசல் மண் உருவாக்கம் தக்கான பகுதியில் உள்ள பசால்ட் பாறைகளில் இருந்து உருவானது இந்த கரிசல் மண் எங்கே அடுத்து கரிசல் மண் அது எங்கே உருவானுச்சு தக்கான பகுதியில் இருக்க பசால்ட் பகுதியில் தான் உருவானுச்சு இதோட நிறம் பார்த்தோன்னா டைட்டானியம் மற்றும் இரும்பு தாதுக்களால் கருப்பு நிறமாக இருக்குது வேதியியல் பண்புகள்னு பார்த்தோன்னா கால்சியம் மெக்னீஷியம் கார்பனேட்டுகள் அதிக அளவாக இரும்பு மெக் அலுமினியம் சுண்ணாம்பு மேங்னீஷியம் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆகியன காணப்படுது நைட்ரஜன் பாஸ்பாரிக் அமிலம் மற்றும் இலை மக்குகள் வந்து குறைவாக இருக்குது இதோட தன்மை கரிசல் மண்ணோட தன்மைன்னு பார்த்தோன்னா ஈரமாக இருக்கும் போது சோ சேராகவும் ஈரப்பதத்தை நீண்ட நேரம் தக்க வைத்து கொள்ளும் தன்மையும் உடையது இது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது மகாராஷ்டிரா மாணவ பீடபூமி கத்தியவார் தீபகற்பம் தெலுங்கானா ஆந்திர பிரதேசத்தில் உள்ள ராயல் சீமா கர்நாடகா மாநிலத்தோட வட பகுதியில் இருக்குது சரி இதில் என்னென்ன வரும் கரிசல் மண்ணில் பருத்தி திணை வகைகள் புகையிலை மற்றும் கரும்பு அடுத்த செம்மண் உருவாக்கம் பழமையான படிக பாறைகளான கிரானைட் நைஸ் போன்ற பாறைகள் சிதைவடைவதால் உருவாகுது வேதியியல் பண்புகள்னு பார்த்தோன்னா இரும்பு மெக்னீஷியம் அதிகமாக காணப்படுது நைட்ரஜன் இலை மக்குகள் பாஸ்போரிக் அமிலம் மற்றும் சுண்ணாம்பு சத்துகள் குறைவாக காணப்படுது மண்ணோட தன்மைகள்னு பார்த்தோன்னா மென் துகள்கள் இடையளவு குறிப்பிட்ட குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உப்பு கரைசல் வெண்கழி பாறை தொகு தாதுக்கள் சிறு வெடிப்புகளுடன் கூடிய செம்மண் படிவு சரியா இதோட இது எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னா தக்கான பீடபூமியோட கிழக்கு பகுதி தென் மாநிலங்களான கேரளா தமிழ்நாடு கர்நாடகா மற்றும் சோட்டநாக்பூரி பீடபூமி ஜார்க்கண்ட் இதில் என்னென்ன பயிர்கள் வரும் செம்மண்ணில் கோதுமை நெல் பருத்தி கரும்பு மற்றும் பருப்பு வகைகள் அடுத்தது சரளை மண் இது எங்கே உருவாக்கும் வெப்பம் மற்றும் குளிர் அடுத்தடுத்து எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா வெப்பமும் குளிரும் அடுத்தடுத்து நிகழும் போது மண் சுவர் அதாவது லீச்சிங் காரணமாக இது உருவாகுது சரளை மண் வேதியியல் பண்புகள்னு பார்த்தோன்னா இரும்பு அலுமினியத்தோட நீரேற்ற ஆக்சைடுகளால் உருவாகுது இதோட தன்மை பார்த்தோன்னா உயரமான மலைப்பகுதிகளில் அதிகமான அமிலத்தன்மையுடனும் தாழ்வான மகுதி பழ பகுதிகளில் குறைந்த அளவும் இருக்குது பொதுவாக வந்து இது வந்து ஈரப்பதத்தை வந்து தக்க வைத்து கொள்வதில்லை ஆனால் களிமண் வந் கலந்த வண்டல் படிவுகளை கொண்ட சமவெளி பகுதிகளில் ஈரப்பதத்தை வந்து தக்க வைத்து இது எங்கெங்க இருக்குன்னா அசாம் குன்றுகள் கேரளா அப்புறம் கர்நாடகாவில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட அடிவார பகுதிகள் ஒடிசா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள்லாம் இருக்குது இதில் வந்துட்டு என்னென்ன வரும்னா காபி ரஃபரு முந்திரி மற்றும் மரவள்ளி கிழங்குலாம் வந்துட்டு இங்கே பயிரிடுறாங்க அடுத்து வந்து மண் வகைகள் காடு மற்றும் மலைமண் அதோட பண்புகள்னு பார்த்தோன்னா உருவாக்கம் எங்கே இது இந்த காடு மற்றும் மலைமண் எப்படி உருவாகுது பனிமலை இருக்குல்ல அது வந்து வெப்பநிலை வேறுபாடுனால பௌதிக சிதைவோட காரணமாக உருவாகுது காலநிலைக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் மாறுபடுது வேதியியல் பண்புகள்னு பார்த்தோன்னா பெட்டாஷு பாஸ்பரஸு மற்றும் சுண்ணாம்பு சத்துகள் வந்து குறைவாக காணப்படுது இதோட தன்மைன்னு பார்த்தோன்னா மென்மையான மணல் அப்புறம் பாறை துகள்கள் வந்து கலந்து காணப்படுது இந்த மண்ணோட தன்மை வந்து தாய்ப்பாறைக்கு ஏற்ப மாறுபடுது அதிக இலை மக்கு சத்துகள் உடையது மெதுவாக வந்து மக்குகளால் சிதை வருவதால் காரத்தன்மை கொண்டதாக இருக்குது இதோட பரவல்னு பார்த்தோன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் ஹிமாச்சல் பிரதேசம் உத்தரகாண்டு சிக்கிம் போன்ற மாநிலங்களில் உள்ள ஊசிலை காடுகளோட பகுதிகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் அப்புறம் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் இதெல்லாம் வளரும் பயிர்கள் காஃபி தேயிலை நெல் மக்காச்சோளம் உருளைக்கிழங்கு பார்லி வெப்பமண்டல பழ வகைகள் அப்புறம் பல்வேறு வகையான வாசனை பொருட்கள் இது எல்லாமே வந்துட்டு இதில் இருக்கிற விளையிற பயிர்கள் சரியா அடுத்து வறண்ட பாலை வனமண் இது எப்படி உருவாகுது வறண்ட காலநிலை ரொம்ப அதிகமான வெப்பம் காரணமாக ஆவியாதல் அதிகமாக இருக்கிறதுனால மேல் மண் வந்து வறண்டு காணப்படுது தாவரங்கள் வந்து இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இலை மக்கு சத்து குறைவாக காணப்படுது இதனால தான் இது உருவாகுது வறண்ட பாலை வனமண் வேதியியல் பண்புகள்னு பார்த்தோன்னா அதில் அதிக அளவிலான உப்பு இருக்கும் அமிலத்தன்மை பாஸ்பேட்டு பல்வேறு அளவுகளில் உள்ள கால்சியம் கார்பனேட்டு உயிர் சத்துக்கள் அப்புறம் நைட்ரஜன் குறைவாக காணப்படுது சரியா தன்மை பார்த்தோம்னா வெளிர் நிறம் குறைந்த இலை மக்கு சத்து புறைத்தன்மை உடைமை குறைந்த ஈரப்பதம் உடையது சரியா இது எங்கெங்கே இருக்குன்னா ராஜஸ்தான் குஜராத்து ஓட வடபகுதி பஞ்சாப் மாநிலத்தோட தென்பகுதியில் அந்த வறண்ட பாலை வனமன் இருக்குது இதில் வந்துட்டு நீர்ப்பாசன வசதியோட திணை வகைகள் பார்லி பருத்தி சோளம் பருப்பு வகைகள் பயிரிடப்படுது அடுத்து உப்பு உப்பு மற்றும் காரமண் இது பார்த்தோம்னா இது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா வடிகால் அமைப்பு இல்லாததுனால நீர்பிடிப்பு காரணமாக 
நீர்ப்பிடிப்புக்கு காரணமாக வந்து தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய உப்புகள் நுண்புழை நுழைவு காரணமாக மண்ணோட கீழடுக்குலேருந்து மேற்பரப்புக்கு வந்து கடத்தப்படுது இதனால் இந்த மண் வந்து உப்பு மற்றும் காரத்தன்மையோடு காணப்படுது வேதியியல் பண்புகள்னு பார்த்தோம்னா சோடியம் மெக்னீஷியம் கால்சியம் மற்றும் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் காணப்படுது தன்மைன்னு பார்த்தோம்னா சிதைக்கப்படாத பாறைகள் மற்றும் சிதைவுற்ற கனிமங்களை வச்சுருக்குது சரி இது எங்கெங்கே இருக்குன்னா ஆந்திரப்பிரதேசம் கர்நாடகம் பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் ஹரியானா பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களோட வறண்ட பகுதிகளில் இது இருக்குது சரியா அடுத்து களிமண் மற்றும் சதுப்பு நிலம் இது உருவாக்கம் உருவாக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா உயிரின பொருட்கள்லேருந்து ஈர காலநிலை உள்ள பகுதிகளில் வந்துட்டு இம்மண் காணப்படுது இவ்வகை கண் மண் கருமை நிறம் மற்றும் அதிக காரத்தன்மையுடையது அதிக மலையளவு அப்புறம் அதிக ஈரப்பதம் கொண்ட பகுதிகளில் இந்த களிமண் மற்றும் சதுப்பு நிலமண் வந்து காணப்படுது வேதியியல் பண்புகள்னு பார்த்தோம்னா பெட்டாஷு பாஸ்பேட் சத்துகள் குறைவாகவும் கணிசமான அளவில் உப்பு கரைசல் அப்புறம் உயிரின பொருட்கள் வந்து பத்துலேருந்து நாற்பது சதவீதம் வரை காணப்படுது தன்மைன்னு பார்த்தோன்னா ஈரத்து ஈரத்தன்மையோட இலை மக்கை கொண்டு கருமை நிறத்தில் இருக்குது இது எங்கெங்கே இருக்குது களிமண் மற்றும் சதுப்பு நிலமண் கேரளாவில் கோட்டயம் மற்றும் ஆலப்புழை மாவட்டங்கள் அப்புறம் ஒடிசா தமிழ்நாடு கடற்கரை பகுதிகள் மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள சுந்தரவன பகுதிகள் பீகார் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் பல மாவட்டங்களில் இருக்குது சரியா இந்தியாவோட முக்கிய மண் வகைகள் இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து வண்டல் மண் வந்து இங்கெல்லாம் இருக்குது நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம்ல அந்த பிளேசஸ் எல்லாத்தையும் இப்படி மேப் பண்ணி படித்தா நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் வண்டல் மண் மேலே இருக்குது பாருங்கள் செம்மண் வந்துட்டு இந்த இந்த ஓரத்தில் நம்ம தமிழ்நாடு இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் இருக்குது கரிசல் மண் வந்து நடுவில் இருக்குது சரளை மண் வந்து அந்த மகாராஷ்டிரா பக்கத்தில் அந்த அந்த இடத்துல நம்மளோட ஏரியாவில் ஒரு சில இடங்கள் அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது காடு மற்றும் மலை மண் வந்துட்டு மேலே இருக்குது ஹிமாச்சல பிரதேசம் அந்த மாதிரி இடங்களில் அடுத்து வறண்ட பாலைவன மண் வந்துட்டு அந்த பாலைவன அந்த பகுதியில் இருக்குது உப்பு மற்றும் கார மண் வந்துட்டு அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடங்களில் இருக்குது அப்புறம் கறி மற்றும் சதுப்பு நிலம் அதுவும் வந்து ஒரு சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் மஞ்சள் கலரில் அங்கங்கே இருக்குது ஓகேவா இவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் மண் சீரழிவு இந்தியாவில் வந்து மண் சீரழிவு அப்படின்றது ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக இருக்குது இந்திய வீர விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதாவது ஐஏஆர்எஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு அறிக்கைப்படி வந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மில்லியன் ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பு மண் வந்து மண்ணரிப்பால் பாதிப்படைஞ்சிருக்குது இந்திய மண் வகைகள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்னு பார்த்தோன்னா மண் அரிப்பு ஃபஸ்ட்டு அதாவது தாளரிப்பு நீரோட்ட மண்ணரிப்பு நீர்ப்பள்ள மண்ணரிப்பு பள்ளத்தாக்க மண்ணரிப்புன்னு சொல்லிட்டு பல வகையில் மண்ணரிப்பு அடுத்தது மண் சீரழிவு அடுத்தது நீர் தேங்குதல் உவர்ப்பு காரத்தன்மை அப்புறம் உப்பு படிவுகள் இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்திய மண் வகைகள் எதிர்கொள்கிற சவால்கள் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மண் வள பாதுகாப்பும் மண் வள மேலாண்மையும் அது என்னது காடுகள் உருவாக்கணும் மண் வளத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு காடுகள் உருவாக்குறது அப்புறம் அணைகள் மற்றும் குறுக்கணைகள் கட்டுறது அதிக மேய்ச்சலை தடுக்கிறது மேம்பட்ட பயிர் சாகுபடி முறைகளை பின்பற்றுறது சம உயரம் முழுகிறது பயிர் சுழற்சி முறை கரைகள் கட்டுதல் படிக்கட்டு வேளாண்மை பட்டை பயிரிடல் காற்று காற்றுதிர் திசையில் மரங்கள் நடல் இது எல்லாமே வந்து மண் வளத்தை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கான முறைகள் நிலைத்த வேளாண்மைப்பத்தையும் மண் மேலாண்மைக்கு உகந்த பாதுகாப்பு முறைகளையும் பின்பற்றணும் அடுத்தது நீர்ப்பாசனம் வேளாண் பயிர்களுக்கு வந்து செயற்கை முறையில் நீரை கொண்டு செல்லும் முறைக்கு நீர்ப்பாசனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மழை வந்து பெய்யலை அப்படின்னா நம்ம செயற்கை முறையில் தண்ணி கொண்டு போகிறோம்ல செடிகளுக்கு அதுதான் நீர்ப்பாசனம் இந்தியா வந்து அதிக வெப்பத்தையும் சீரற்ற பருவகால மழை பொழிவையும் கொண்டிருக்கிறதுனால வறண்ட காலங்களிலும் வேளாண் நடவடிக்கைகளை வந்து மேற்கொள்ள நீர்ப்பாசனம் வந்து அத்தியாவசியமாக ஒன்றாக உள்ளது இதை தவிர அதிக வெப்பநிலை வருடம் முழுவதும் பயிர் சாகுபடி அதிக நீர் தேவையுள்ள பயிர் சாகுபடி வணிக வேளாண்மை அப்புறம் மண்ணோட நீர் புகும் தன்மை இதனால் வேளாண் நாடான இந்தியாவுக்கு வந்து நீர்ப்பாசனம் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே அதிகமான வேளாண்மை பண்ணுறோம் ஸோ நீர்ப்பாசனம் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது நீர்ப்பாசன ஆதாரங்கள் மற்றும் மூலங்கள் நிலத்தோற்றம் மண் மழைப்பொழிவு இளநீர் மற்றும் நிலத்தடி நீர் இருப்பு ஆற்றின் இயல்பு வற்றுமாறு வற்றாத ஆறுன்னு சொல்லிட்டு அதோடய இயல்பு அப்புறம் பயிர்களோட தேவைகள் போன்றவற்றோட அடிப்படையில் பல்வேறு வகையான நீர்ப்பாசன வகைகள் பயன்பாட்டில் இருக்குது பாசன மூலங்கள்னு பார்த்தோன்னா கால்வாய் நீர்ப்பாசனம் கிணற்று பாசனம் ஏரி பாசனம் இதெல்லாம் கால்வாய் பாசனம்னு எடுத்துட்டோன்னா கால்வாய் பாசனம் வந்து இந்தியாவோட ரெண்டாவது மற்றும் ரொம்ப முக்கியமான நீர்ப்பாசன ஆதாரம் மொத்த பாசன பரப்பில் கால்வாய் பாசனத்தோட பரப்பு வந்து இருபத்தி நாலு சதவீதம் 
ஆதாரம் வந்து புள்ளியியல் புத்தகம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் உள்ள அந்த கால்வாய் பாசனத்தோட பரப்பு இருபத்தி நாலு சதவீதம் அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க தாழ்வான மற்றும் சமமான நிலப்பகுதி பருமண் மிகுந்த வளமான மண் வற்றாத நீர் மூலங்கள் அப்புறம் அதிக நீர்பிடிப்பு கொண்ட பகுதிகளில் கால்வாய் பாசனம் வந்து முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளது நீர்ப்பாசன வகைகள் மற்றும் பரப்பளவுன்னு பார்த்தோம்னா நீர்ப்பாசனத்தோட பரப்பளவு எங்கெங்கே இருக்குது குழாய் கிணறில் நாற்பத்தி ஆறு சதவீதம் கால்வாயில் இருபத்தி நாலு சதவீதம் பிற நீர் ஆதாரங்கள் பதினோரு சதவீதம் மற்ற கிணறுகள் பதினாறு சதவீதம் ஏரிகள் வந்து மூணு சதவீதம் கால்வாய் பாசனத்தை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெள்ளப்பெருக்கு கால்வாய் ரெண்டாவது வற்றாத கால்வாய் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெள்ளப்பெருக்கு கால்வாய் அதாவது இவ்வகை கால்வாய்களில் ஆற்றிலிருந்து நேரடியாக வந்து எந்த தடுப்பணையும் இல்லாமல் தண்ணீர் வந்து கால்வாய் மூலம் எடுக்கப்படுது இந்த கால்வாய்கள் வந்து வெள்ள காலங்களில் தண்ணீரை வந்து திசை திருப்ப பயன்படுவதோடு மழைக்காலங்களில் மட்டும் பயன்பாட்டில் இருக்கும் அடுத்தது வற்றாத கால்வாய் இந்த கால்வாய்கள் வந்து வற்றாத நதிகளோட குறுக்கே வந்து அணைகளை கட்டி நீரோட போக்கை வந்து சீர்படுத்தி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர்றது வர்றது தான் அந்த வற்றாத கால்வாய்ன்றது நம்ம நாட்டில் பெரும்பாலான கால்வாய்கள் வந்து இந்த பிரிவின் கீழே தான் வருது இவ்வகை கால்வாய்கள் வந்து நீர்ப்பாசனத்துக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு படி வந்து இந்தியாவில் பதினஞ்சு புள்ளி எட்டு மில்லியன் ஹெக்டேர் நிலங்கள் வந்து கால்வாய் பாசன வசதியை தான் பெற்றிருக்குது கால்வாய் பாசனத்தில் மொத்தம் அறுபது சதவீதம் வந்து வட இந்திய பெரும் சமவள்ளிகளில் தான் காணப்படுது அதுவும் எங்கே நான் முக்கியமாக உத்தரப்பிரதேசம் பஞ்சாப் ஹரியானா ராஜஸ்தான் பீகார் இந்த மாநிலங்கள்லாம் அதிகமாக இருக்குது மேலும் வந்து தென் மற்றும் மத்திய இந்தியாவில் ஆந்திரப்பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் ஒடிசா தமிழ்நாடு இந்த மாநிலங்களில் கால்வாய் பாசனமும் இங்கேயும் காணப்படுது சரியா அடுத்து இதில் வந்துட்டு கிணற்று பாசனம் ஓகேவா நீர் பாசனத்தில் ஃபஸ்ட்டு கால்வாய் பாசனம் பார்த்தாச்சா அடுத்து வந்து அதில் உள்ள கால்வாய் பாசனத்தில் தான் வெள்ளப்பெருக்கு வெள்ளப்பெருக்கு கால்வாய் வற்றாத கால்வாய் பார்த்தாச்சு அடுத்து கிணற்று பாசனம் ரெண்டாவது கால்வாய் பாசனம் ரெண்டாவது கிணற்று பாசனம் கிணறு அப்படின்றது வந்து புவியில் செங்குத்தாக தோண்டப்பட்ட பள்ளம் அல்லது ஆழ்துளை மூலம் நிலத்தடி நீரை புவியின் மேற்பரப்பிற்கு கொண்டு வருதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது புவியில் வந்து ஒரு செங்குத்தா உள்ளே வந்துட்டு பள்ளம் தோண்டி அல்லது ஆழ்துளை போட்டு நிலத்தடி நீரோட நீரை வந்து புவியோட மேற்பரப்பு நம்ம தண்ணி எடுக்கிறது அந்த குழாய் மூலமாக சரியா இதுதான் கிணற்று பாசனம் இந்தியாவில் வந்து மொத்த பாசன பரப்பளவில் அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து கிணற்று பாசனத்தின் கீழ் தான் உள்ளது அதனால் தான் இந்த ஆழ்துளை கிணறுலாம் மூடாமல் இருந்து இப்போ சில நிறைய பிரச்சனைகள் நடந்துச்சுலாம் ஒரு குழந்தை கூட உள்ள மாட்டிக்கிச்சுல மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் நடக்கிறதுக்கு இங்கே நிறைய இந்த இது பண்ணுறோம் அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் பண்ணுறோம் அதை ஒழுங்காக பராமரிக்காமல் இருக்கும் சரியா இது நாட்டோட மலிவான மற்றும் நம்பகமான நீர்ப்பாசன ஆதாரமாக உள்ளது மழை பொழிவு வந்து குறைவான பகுதிகளிலும் கால்வாய் மற்றும் ஏரி பாசனம் வந்து இல்லாத பகுதிகளிலேயும் கிணற்று பாசனம் அவசியமாக இருக்குது கிணறுகள் வந்து ரெண்டு வகையாக இருக்குது திறந்த வழி கிணறுகள் ஆழ்துளை கிணறுகள் சொல்லிட்டு ஓகேவா இப்போது இதில் திறந்த வழி கிணறுகள்னு பார்த்திங்கன்னா நிலத்தடி நீர் வந்து போதுமான அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் இந்த பாசனம் காணப்படுது இந்த பாசனம் வந்து கங்கை சமவழி மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவிரி நர்மதை தபதி இந்த மாதிரி ஆற்று பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளில் அதிகமாக காணப்படுது அடுத்து ஆழ்துளை கிணறு ஓகேவா இது பார்த்தோம்னா வந்து ஆழ்துளை கிணற்று பாசனம் வந்து நிலத்தடி நீர் மற்றும் குறைவாக உள்ள பகுதிகள் அதாவது மின் மிகை பகுதிகள் மற்றும் மின் பாறைகள் கொண்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படுது குஜராத் மகாராஷ்டிரா பஞ்சாப் மத்திய பிரதேசம் தமிழ்நாடு இந்த மாநிலங்கள்லாம் இந்த பாசனம் அதிக அளவில் காணப்படுது அடுத்தது இப்போ இது முடிச்சாச்சு கிணற்று பாசனம் அடுத்தது மூணாவது ஏரி பாசனம் கால்வாய் பாசனம் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து கிணற்று பாசனம் அடுத்து ஏரி பாசனம் ஏரி அப்படின்றது வந்து புவியோட மேறு பகுதியில் இயற்கை அல்லது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தாழ்வான நீர் தேங்கும் பகுதி தான் அந்த ஏரி அப்படின்றது சரியா பொதுவாக வந்து இது வந்து ஆற்றோட குறுக்கே ஏற்படுத்தப்பட்ட ஏரியை சுற்றிலும் வந்து கரைகள் கட்டப்படுது இங்கு வந்து நீரை சேகரித்து வேளாண்மை மற்றும் இதர தேவைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுது ஏரி பாசனம் அப்படின்றது இந்தியாவோட ரொம்ப பழமையான பாசன முறை இந்த பாசன முறை வந்து ஏரிகள் மற்றும் குளங்களை வந்து குளங்கள் எல்லாமே அதில் வரும் கீழ்கண்ட அட்டவணையில் வந்து ஏரி பாசனத்தில் முதன் முறு முதன்மையாக உள்ள அஞ்சு மாநிலங்களை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மாநிலத்தோட ப பெயர் அதோட பரப்பு எவ்வளோ இருக்குது அந்த எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அந்த ஏரி அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஏரி பாசனத்தில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது நம்ம தமிழ்நாடு தான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க அதோட பரப்பு லட்சம் ஹெக்டர் எவ்வளோனா மூணு புள்ளி எழுபத்தெட்டு லட்சம் ஹெக்டர் ரெண்டாவது ஆந்திரப்பிரதேசம் மூணு புள்ளி நாற்பது லட்சம் ஹெக்டர் மூணாவது மத்திய பிரதேசம் ரெண்டு புள்ளி
சரி ஆதாரம் வந்து இந்தியாவோட நீர்ப்பாசன புள்ளிவர வருடாந்திர புத்தகம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து எடுத்தது ஓகேவா இந்த சைட் இன்னொரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்திய நீர்ப்பாசன புள்ளிவர புத்தகத்தின்படி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலாம் ஆண்டு காலத்தில் கிணற்று பாசனத்தோட கீழே சதவீத இந்த இருக்கிற இங்கே இருக்கிற சதவீத பரப்பளவில் வந்துட்டு முதல் அஞ்சு மாநிலங்கள் இது கிணற்று பாசனத்துக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு மாநிலம் வந்து உத்தரப்பிரதேசம் பரப்பளவு சதவீதத்தில் வந்து இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதம் ரெண்டாவது மத்திய பிரதேசம் பதினாலு புள்ளி ஆறு சதவீதம் மூணாவது ராஜஸ்தான் பதிமூணு புள்ளி ஒரு சதவீதம் நாலாவது குஜராத் ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீதம் பஞ்சாப் அடுத்தது ஏழு புள்ளி ஒரு சதவீதம் சரியா இதுக்கு அடுத்தது தீபகற்ப இந்தியாவில் ஏரிப்பாசனம் வந்து சிறந்து விளங்க கீழ்கண்ட காரணிகள் முக்கியமாக இருக்குது என்னென்ன காரணிகள்னு பார்க்கலாம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்து இயற்கையான உருவான பள்ளங்கள் நீர்த்தேக்கங்களாக பயன்படுது ஓகேவா அடுத்தது இந்த பகுதியில் வந்து மஸ்ட் என்ன சொன்னோம் க கடினமான பாறைகளும் சமமற்ற நிலத்தோற்றம் உள்ள பகுதிகளில் கால்வாய்கள் மற்றும் கிணறுகள் தோண்டுவதற்கு கடினமாக இருக்குதா அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா தீபகற்ப இந்தியாவில் ஏரி பாசனம் சிறந்த விலங்கு கீழ்கண்ட காரணிகளில் ரெண்டாவது வந்து இயற்கையாக வந்து உருவான பள்ளங்கள் வந்து நீர்த்தேக்கங்களாக பயன்படுது இந்த பகுதியில் வந்து வற்றாத ஆறுகள் வந்து இல்லாமல் இருக்குது அப்புறம் நீர்புகா பாறைகளில் வந்து நீர்கசிவு ஏற்படாது இந்த காரணங்களால் தான் வந்துட்டு நம்ம இதில் வந்துட்டு ஏரி பாசனம் வந்து தேவைப்படுது குறைவான மக்கள் தொகை பரவலும் குறைவான வேளாண் நிலங்களும் இருக்கிறது ஓகேவா அடுத்து நவீன நீர்ப்பாசன முறைகள் இந்தியாவில் வந்து நிறைய நவீன நீர்ப்பாசன முறைகள் வந்து பயன்பாட்டில் இருக்குது அதில் முதன்மையானவை வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் தெளிப்பு முறை பாசனம் மைய சுழல் நீர் பாசனம் இதெல்லாம் சொட்டு நீர் பாசனம் அப்படிங்கிறது தாவரங்களோட வேர் பகுதிகளுக்கு சொட்டு நீராக பாய்ச்சுவது தாவர வேர்களோட சிறிய பகுதிகளுக்கு வந்து பாய்ச்சப்பட்டு பெரிய மரங்கள் தோட்ட பயிர்கள் போன்றவைகள் வந்து வளர்க்க பயன்படுத்துது சரியா அப்புறம் தெளிப்பு பாசனம் தெளிப்பு பாசனம் அப்படின்றது வந்து பெயரு கேட்ட மாதிரி மழை பொழிவு போன்றே வந்து பயிர்களுக்கு நீர்த்துளிகளை தெளிக்கிறது தெளிப்பான் பயிர்களோட உயரத்திற்கு ஏற்றவாறு வந்து மாற்றி நாலு மீட்டருக்கு வந்துட்டு அதிக உயரமான பயிர்களுக்கு கூட பயன்படுத்தலாம் குறிப்பாக வந்து கரும்பு அப்புறம் சோள பயிர்களுக்கு வந்து இந்த வகை பாசனம் வந்து பயன்படுத்தப்படுது இதுதான் தெளிப்பா தெளிப்பு பாசனம் அடுத்து மைய சுழற்சி பாசனம் இது வந்து நீர் சக்கரம் அல்லது வட்ட சுழற்சி நீர் பாசனம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது இந்த முறையில் கருவியோட மைய பகுதி வந்து சுழன்று கொண்டோ தெளிப்பான்கள் மூலமாக பயிர்களுக்கு வந்து நீர் தெளிப்பு முறை வந்து மேற்கொள்ளப்படுது சரியா பல்நோக்கு ஆற்று பள்ளத்தாக்கு திட்டம் இது வந்து ஒரு அறிவியல் முறையிலான நீர்வள மேலாண்மை திட்டம் ஆற்றோட குறுக்கே வந்து பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக அணைகளை கட்டுறதுனால இது வந்து பல்நோக்கு ஆற்று பள்ளத்தாக்கு திட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நீர்ப்பாசனம் வந்து நீர்மின் உற்பத்தி குடிநீர் மற்றும் தொழிற்சாலைக்கு நீர் வழங்குதல் வெள்ளத்தடுப்பு மீன்வள மேம்பாடு நீர்வழி போக்குவரத்து போன்றவை இதோட பல்வேறு நோக்கங்கள் நீர்மின் சக்தி அப்புறம் நீர்ப்பாசனம் ஆகியவை வந்து பெரும்பாலான பல்நோக்கு ஆற்று பள்ளத்தாக்கு திட்டத்தோட முக்கிய நோக்கங்களாக இருக்குது அதில் பார்த்தோம்னா அந்த பாக்ஸ் முக்கியமானது குறைந்த அளவு நீரில் அதிக மகசூலை பெறுறது அப்புறம் தண்ணீர் பயன்பாட்டை வந்து மேம்படுத்துறதுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டம் தான் பிரதான் மந்திரி கிருஷி சிஞ்சாய் யோஜனா பிஎம்கேஒய் நீர் மேலாண்மையை வந்து அதிகரிக்கும் நோக்கத்தோடு வந்து மத்திய அரசு நன்னீர் பாசன திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்குது நீர் சேமிப்பு அப்புறம் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்கள் விவசாயிகளை வந்து ஊக்குவிக்கும் வகையில் சுற்றுநீர் தெளிப்பான் போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் வந்து வேளாண் துறையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நுண்ணீர் பாசன திட்டத்தில் வந்துட்டு ஐந்து மாநிலங்கள் மட்டும் சுமார் எழுபத்தெட்டு சதவீத நீர்ப்பாசன வசதி வந்து பெற்றிருக்குது இது வந்து அவை என்னென்னா ஆந்திர பிரதேசம் கர்நாடகா குஜராத் மகாராஷ்டிரம் அப்புறம் தமிழ்நாடு ஓகேவா இந்தியா பல்நோக்கு ஆற்று பள்ளத்தாக்கு திட்டம் இந்தியாவோட பல்நோக்கு ஆற்று பள்ளத்தாக்கு திட்டம் திட்டம் வந்து சர்வதேச எல்லை கோடு ஆறு எங்கெங்கே இருக்குது திட்டங்கள் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்றது ஓகேவா எங்கெங்கன்னா மலாக்கான் திட்டம் அப்புறம் பக்ரானங்களில் அப்புறம் டெஹரி சாம்பல் ராணா பிரதீப் சிங் பிரதாப் சிங் நர்மதா கோஷி இந்த சைடில் அப்புறம் கோலாறு தாமோதர் இந்திரா சாகர் அணை கர்ணப்புள்ளி இந்த சைடில் நீர்த்தேக்கம் சர்தர் சரோவர் அணை ஹிராகுட் அணை பிரபாஸ் ரசோ அப்புறம் கோய்னா நாகார்ஜுனா சாகர் அணை துங்கபத்ரா ஸ்ரீசைலம் அணை காட்டப்புரா பிரபா மேட்டூர் இடுக்கி பெரிய அணை இதெல்லாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பல்நோக்கு திட்டத்தோட பெயர் ஆறுகள் என்னென்ன அப்புறம் பயனடையும் மாநிலங்கள் நீர்ப்பாசனம் நீர்மின் சக்தி சரியா பல்நோக்கு திட்டத்தோட பெயர் பார்த்தோன்னா தாமோதர் பள்ளத்தாக்கு திட்டம் அதோட அது எங்கே இருக்குது எந்த ஆறில் போகுது இந்த தாமோதர் பள்ளத்தாக்கு திட்டமும் தாமோதர் ஆறில் பயனடைய மாநிலங்கள் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் மேற்கு வங்கமும் ஜார்க்கண்டும்
நெக்ஸ்ட் வந்து நீர்மின் சக்தி பார்த்தோன்னா மெகாவாட் வந்து இரநூத்தி அறுபது மெகாவாட் பக்ரானங்கள் திட்டம் மேற்கு பல்நோக்கு திட்டத்தோட பெயர் வந்து பக்ரானங்கள் திட்டம் உலகோட பெரிய புவி ஈர்ப்பு அணை ஆறுகள்னு பார்த்தோன்னா சட்லஜ் பயனடையும் மாநிலங்கள்னு பார்த்தோன்னா பஞ்சாப் ஹரியானா ராஜஸ்தான் அதெல்லாம் நீர்ப்பாசனம் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி ஒம்பது சதுர கிலோமீட்ரு நீர்மின் சக்தி வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மெகாவாட்டு அடுத்து ஹிராக்குர் திட்டம் உலகோட மிக நீளமான அணை ஆறுகள் வந்து மகாநதி பயனடையும் மாநிலங்கள் வந்து ஒடிசா சரியா நீர்ப்பாசனம் வந்து ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி அறநூறு சதுர கிலோமீட்டர் நீர்மின் சக்தி மெகாவாட் எவ்வளோனா முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு மெகாவாட் நெக்ஸ்ட்டு கோஷி திட்டம் கோஷி வந்து பீகாரோட தீரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம்ல அது ஆறு வந்து கோஷி தென் வந்து பயனடைய மாநிலங்கள் வந்து பீகாரும் நேபாளமும் நீர்ப்பாசனம்னு பார்த்தோன்னா எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது சதுர கிலோமீட்ரு நீர்மின் சக்தியோட மெகாவாட் வந்து பத்தொம்பது புள்ளி ரெண்டு மெகாவாட் அடுத்து துங்கபத்ரா திட்டம் பல்நோக்கு திட்டத்தோட பேர் வந்து திங்கு துங்கபத்ரா திட்டம் ஆறுகள் வந்து துங்கபத்ரா பயனடைய மாநிலங்கள் வந்து ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் கர்நாடகா நீர்ப்பாசனம் பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி சதுர கிலோமீட்ரு நீர்மின் சக்தி வந்து மெகாவாட் எவ்வளோன்னா முப்பத்தஞ்சு மெகாவாட் அடுத்து நெகிரி அணை ஆறுகள் வந்து பைரதி பயனடைய மாநிலங்கள் உத்தரகாண்டு நீர்ப்பாசனம் வந்து ஆறாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் நீர்மின் சக்தி வந்து ஆயிரம் மெகாவாட் சம்பல் பள்ளத்தாக்கு திட்டம் ஆறுகள் வந்து சம்பல் பயனடைய மாநிலங்கள் ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்திய பிரதேசம் அடுத்து நாகார்ஜுனா சாகர் திட்டம் ஆறுகள் வந்து கிருஷ்ணா பயனடைய மாநிலங்கள் ஆந்திர பிரதேசம் அடுத்து சர்தார் சரோவர் திட்டம் ஆறுகள் வந்து நர்மதை பயனடைய மாநிலங்கள் வந்து இந்த திட்டத்தினால மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் நீர்ப்பாசனம் பார்த்தோன்னா பதினெட்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது சதுர கிலோமீட்ரு நீர்மின் சக்தி வந்து இருநூத்தொம்பது மெகாவாட் சர்தார் சரோவர் திட்டம் அடுத்து இந்திரா காந்தி கால்வாய் திட்டம் ஆறுகள் வந்து இதில் போகணும் சட்லஜ் பயனடைய மாநிலங்கள் வந்து ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் ஹரியானா அதோட நீர்ப்பாசனம் வந்து சதுர கிலோமீட்டர் குடிக்கல எவ்வளோ வாட்டின்னு கொடுக்கல மேட்டூர் அணை அடுத்தது போகிற ஆறுகள் வந்து காவேரி பயனடைய மாநிலம் வந்து மேட்டூர் அணையினால் தமிழ்நாடு அதில் எவ்வளோ மெகாவாட் வந்து உற்பத்தி செய்கிறோன்னா நாற்பது நெக்ஸ்ட்டு வேளாண்மை வேளாண்மை அப்படின்றது குறிப்பிட்ட பயிர்களை வந்து உற்பத்தி செஞ்சு கால்நடைகளை வந்து வளர்த்து மக்களுக்கு உணவையும் கால்நடைகளுக்கு தீவனத்தையும் நார் மற்றும் தேவையான இதர பொருட்களை வந்து வழங்குறது இந்தியா வந்து தொழில்துறையில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடுனாலும் வேளாண்மை மூலமாக ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேலான மக்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பையும் நாட்டோட மொத்த வருமானத்தில் இருபத்தஞ்சு சதவீதத்தையும் நாட்டிற்கு அளிக்குது சரியா வேளாண்மையை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் இந்திய வேளாண்மை வந்து பல காரணிகள் நிர்ணயிக்குது அதில் வந்து சில முக்கிய காரணிகள்னு பார்த்தோன்னா இயற்கை காரணிகள் ஃபஸ்ட்டு நிலத்தோற்றம் காலநிலை மண் இந்த மூணு அப்புறம் அமைப்பு சார் காரணிகள்னு பார்த்தோன்னா வேளாண் நிலத்தோட அளவு நிலவாரம் முறை மற்றும் நில சீர்திருத்தங்கள் உட்கட்டமைப்பு காரணிகள்னு பார்த்தோம்னா நீர்ப்பாசனம் மின்சாரம் போக்குவரத்து வரவு சந்தை காப்பீடு மற்றும் சேமிப்பு வசதிகள் தொழில்நுட்ப காரணிகள்னு பார்த்தோன்னா வீரிய விதைகள் ரசாயன உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் அப்புறம் இயந்திரங்கள் வேளாண்மையோட வகைகள்னு பார்த்தோன்னா நிறைய இயற்கை சூழல் அப்புறம் கலாச்சாரம் காரணமாக இந்தியாவில் பல்வேறு வேளாண் முறைகள் மற்றும் பயிர் சாகுபடி முறைகள் பின்பற்றப்படுது அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து தன்னிறைவு வேளாண்மை இந்தியாவில் கணிசமான அளவு வந்து விவசாயிகள் தன்னிறைவு வேளாண்மை முறையை வந்து பின்பற்ற இந்த முறையில் வந்து விவசாய நில உடைமை சிறிய அளவுலாக இருக்குது விவசாயிகள் வந்து ஏழ்மையாக இருக்கிறதுனால இயந்திரங்கள் மற்றும் அதிக செலவு கொண்ட நவீன யுக்திகளை வந்து பயன்படுத்த முடியலை பெரும்பாலும் வந்து குடும்ப உறுப்பினர்களோட உதவியோட சாகுபடி செய்யப்பட்ட நிலத்தோட மொத்த விளைச்சலோட பெரும் பகுதியை வந்து குடும்ப உறுப்பினர்களால் நுகரப்பட்டு மீதம் உள்ளவை வந்து அருகில் உள்ள சந்தைகளில் விற்பனை செய்யப்படுது உணவு பயிர்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட பட்டாலும் கரும்பு எண்ணெய் வித்துக்கள் பரு பருத்தி சணல் மற்றும் புகையிலை ஆகியவை வந்து சிறிய அளவில் பயிரிடப்படுது பாரம்பரிய விவசாய முறையாததுனால குறைவான உற்பத்தியை வந்து அளிக்குது பஞ்சாப் ராஜஸ்தானோட சில பகுதிகள் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேச மாநிலங்களோட சில பகுதிகள் இந்த வகை வேளாண் முறையை பின்பற்றுது நெக்ஸ்ட் இடப்பெயர்வு வேளாண்மை இந்த வகை வேளாண்மை வந்து பழங்குடியின மக்களால் காடுகளில் ஒரு சிறிய பகுதியில் உள்ள மரங்கள் அகற்றி சாகுபடி செய்யப்படுது இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகள் வந்து சாகடிக்கு சாகுபடிக்கு பிறகு மண்ணோட வளம் குறைகிறதுனால அந்த இடத்தை வந்து கைவிட்டு மக்கள் வந்து வேறொரு புதிய இடத்துக்கு செல்கிறாங்க இவ்வாறாக தொடர்ச்சியாக நடைபெறும் சில உணவு பயிர்களும் கால் காய் வகை பயிர்களும் வந்து மனித உழைப்பின் மூலமாக பயிரிடப்படுது இது வந்து வெட்டுதல் மற்றும் ஏரித்தல் வேளாண்மை என்றும் அழைக்கப்படுது இந்த 
இடப்பெயர்வு வேளாண்மை வந்து மாற்றி மாற்றி செய்கிறாங்க இல்லையா ஒரு இடத்த விட்டுட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போகிறாங்களா ஸோ இதை வந்துட்டு வெட்டுதல் மற்றும் எரித்தல் வேளாண்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் உள்ள இடப்பெயர் வேளாண்மையோட பல்வேறு பெயர்கள்னு பார்த்தோன்னா அசாமில் பார்த்தோன்னா ஜூம்னு சொல்லுவாங்க கேரளாவில் பொன்னம்னு சொல்லுவாங்க இடப்பெயர் வேளாண்மையை ஆந்திர பிரதேசத்தில் வந்து பொடுன்னு சொல்லுவாங்க ஒடிசாவில் பீவார் மற்றும் மாசான்னு சொல்லுவாங்க மத்திய பிரதேசத்துலேயும் பல்வேறு பகுதிகளில் பென்டா மற்றும் பீரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா இந்த புதுசாக கடைசியாக உள்ள இந்த ரெண்டு பேர் புதுசாக இருக்க பழைய புக்கில் இருக்காது பென்டா மற்றும் பீரா மத்திய பிரதேசத்தில் பல்வேறு பகுதிகள் சரியா அடுத்து தீவிர வேளாண்மை தீவிர வேளாண்மை அப்படின்றது இயந்திரங்கள் அப்புறம் பல்வேறு நவீன யுக்திகள் மூலமாக உற்பத்தியை வந்து அதிகப்படுத்துறது சிறிய நிலத்தில் பூச்சிக்கொல்லிகள் களைக்கொல்லிகள் அப்புறம் ரசாயன உரங்களை வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தி அதிகபட்ச விளைச்சலை வந்து பெறுவது இதோட நோக்கம் இந்த இயந்திரமாக்கல் வந்து அப்புறம் இந்த இயந்திரமாக்கலும் தீவிரப்படுத்துதல் மூலம் சிறிய அளவில் வந்து வளர்க்கப்பட்ட கால்நடைகளோட எண்ணிக்கையை வந்துட்டு குறிப்பாக வந்து பசுக்கள் பன்றிகள் கோழிகள் போன்ற விலங்குகளை வந்து பெரிய பண்ணைகள் மூலமாக வளர்க்க வழிவகை செய்து இந்தியாவில் பஞ்சாப் ராஜஸ்தானோட சில பகுதிகள் அப்புறம் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேச பகுதிகளில் இத்தீவிர வேளாண்மை முறை பின்பற்றப்படுது அடுத்து வறண்ட நில மேலாண்மை நீர்ப்பாசன வசதி இல்லாத வறண்ட பகுதிகளில் இந்த வகையான வேளாண்மை முறை வந்து பின்பற்றப்பட்டு வருது இந்த பகுதிகளில் பயிரிடப்படுற பயிர்கள் வந்து வறட்சியை தாங்கிக் கொள்ள கூடியவை பாசன வசதி உதவியுடன் பயிரிடப்படும் பயிர்களும் இந்த வேளாண்மையின் கீழ் பயிரிடப்படுது இத்தகைய சூழ்நிலையில் விளைச்சல் பொதுவாக குறைவாக தான் இருக்கும் பெரும்பாலான பகுதிகளில் ஒரு ஆண்டில் ஒரு பயிர் மட்டுமே பயிரிடப்படுது இது ராஜஸ்தான் குஜராத் மத்திய பிரதேசம் போன்ற வறண்ட பகுதிகளில் நடைபெறுது அடுத்து கலப்பு வேளாண்மை கலப்பு வேளாண்மை அப்படின்றது பயிரிடுதலுடன் கால்நடை வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்பு மீன் வளர்ப்பு தேனி வளர்ப்புகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது விவசாயிகளோட பல தேவைகளை இது பூர்த்தி செய்து சரியா நைட்ரஜனின் இந்த இதில் பா அந்த படத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தக்கூடிய மரங்களை வளர்த்தல் சரியா அப்புறம் மண் அரிப்பை தடுக்க மலையோரம் மரங்களை வளர்த்தல் வேளாண்மையில் விலங்குகளையும் ஒருங்கிணைக்கிறது வேலியை உருவாக்குறது விலங்குகளுக்குன்னு தனியாக அப்புறம் உரமிடுதல் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தக்கூடிய பயிர்களை வளர்க்குறது அதுக்கப்புறம் பயிர் சுழற்சி முறை ஊடு பயிர் வேளாண்மை இது எல்லாமே வேளாண்மையில் நம்ம செய்ய வேண்டியது சரியா படிக்கட்டு முறை வேளாண்மை இந்த வேளாண்மை முறையானது வந்து மலை பிரதேசங்களை பின்பற்றப்படுது இந்த பகுதி நிலங்கள் வந்து இயற்கையாகவே சரிவு அமைப்பை கொண்டவை மலைச்சரிவுகள் பகுதிகள் சமப்படுத்தப்பட்டு நிலத்தை வந்து நிலையான வேளாண் பகுதிகள் போலவே பயன்படுத்தப்படுது ஏன்னா வந்து சமமான நிலப்பகுதி குறைவாக இப்பகுதிகளில் இருக்குது படிக்கட்டு நிலங்கள் வந்து சிறிய சமமான நிலப்பகுதிகளாக உருவாக்கப்படுது மலைச்சரிவுகளில் உள்ள படிக்கட்டு முறை அமைப்பு வந்து மண் அரிப்பை தடுக்குது இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பஞ்சாப் ஹரியானா ராஜஸ்தான் சாரி பஞ்சாப் ஹரியானா மேகாலயா உத்தரப்பிரதேசம் ஹிமாச்சல் பிரதேசம் உத்தரகாண்டு போன்ற மாநிலங்களில் இந்த படிக்கட்டு வேளாண்மை முறை வந்து பின்பற்றப்படுது சரி இந்திய வேளாண் பருவ காலங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து வேளாண் பருவம் காரிஃப் பருவம் காரிஃப் பருவம்னா ஜூன்லேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் சரியா நெல் வட முக்கிய பயிர்கள்னு பார்த்தோன்னா வட மாநிலங்களில் காரிஃப் பருவத்தில் நெல் பருத்தி மக்காச்சோளம் கம்பு சோளம் உளுந்து இதெல்லாம் போடலாம் தென் மாநிலங்களில் பார்த்தோன்னா நெல் கேழ்வரகு மக்காச்சோளம் கம்பு நிலக்கடலை இதெல்லாம் போடலாம் ராவி பருவம் அதாவது அக்டோபர்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் சரியா அப்போ என்னென்ன போடலாம் கோதுமை பருப்பு ஆளி விதைகள் கடுகு பார்லி இதெல்லாம் வட மாநிலங்களில் போடுவாங்க தென் மாநிலங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நெல் மக்காச்சோளம் கேழ்வரகு நிலக்கடலை கம்பு அதெல்லாம் போடுவாங்க சரியா சையத் பருவம் அதாவது ஏப்ரல்லேருந்து ஜூன் வரைக்கும் அப்போ என்னென்ன போடுவாங்க காய்கறிகள் பழங்கள் திணை பயிர்கள் இதெல்லாம் போடுவாங்க சரியா இங்கே வந்து பார்த்தோம் வட மாநிலங்களில் அதெல்லாம் போடுவாங்க தென் மாநிலங்களில் பார்த்தோன்னா நெல் காய்கறிகள் தீவன பயிர்கள் அதெல்லாம் போடுவாங்க சரியா அவ்வளோதான் இதுதான் அந்த படிக்கட்டு முறை சாகுபடி அப்படின்றது படி மாதிரியே இருக்கு பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று அடுத்து இந்தியாவோட முக்கிய பயிர்கள் இந்தியாவோட சாகுபடி அப்படின்றது முக்கிய பயிர்களை வந்து நான்கு பிரிவாக பிரிக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து உணவு பயிர்கள் அதாவது கோதுமை மக்காச்சோளம் திணை பயிர்கள் பருப்பு அது மாதிரி அடுத்து வாணிப பயிர்கள் கரும்பு புகையிலை பருத்தி சணல் எண்ணெய் வித்துக்கள் அதெல்லாம் அடுத்து தோட்ட பயிர்கள் தேயிலை காப்பி ரப்பர் அதெல்லாம் அடுத்து தோட்டக்கலை பயிர்கள் பழங்கள் மலர்கள் மற்றும் காய்கறிகள் அதெல்லாம் அடுத்தது உணவு பயிர்கள் உணவு பயிர்கள்னு பார்த்தோன்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து உணவு பயிர்கள் என்னென்னா அதிக மக்கள் தொகை காரணமாக இந்திய வேளாண்மை வந்து பெரும்பாலும் உணவு பயிர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்குது உணவு பயிர்களில் தானியங்கள் அப்புறம் பருப்பு வகைகள் அல்லதெல்லாம் அடங்கும் இதில் வந்து அரிசி கோதுமை கம்பு சோளம் மக்காச்சோளம் பார்லி கேழ்வரகு பயறு மற்றும் பருப்பு வகைகள் இது எல்லாமே முக்கியம
சரியா இதில் நெல் நெல் இங்கே இங்கே அதிகமாக விளையுதுன்றது கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைடு ஃபுல்லாக நெல் அதிகமாக வரும் சரியா ரைட் சைடில் இந்தியாவில் நெல் வந்து இந்தியாவோட பூர்வீக பயிர் உலகளவில் நெல் உற்பத்தியில் சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது இது வந்து அயன மண்டல பயிர் நெல்லுன்றது இருபத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து சராசரி வெப்பநிலையும் நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஆண்டு மலைப்பொழிவும் உள்ள பகுதிகளில் பயிரிடப்படுது இது வளமான களிமண் அல்லது வண்டல் மண் நெல் சாகுபடிக்கு ஏற்றுது நெல் பயிரிட அதிகமான தொழிலாளர்கள் தேவைப்படுறாங்க இந்தியாவில் நெல் வந்து மூன்று முறைகளில் பயிரிடப்படுது ஃபஸ்ட்டு வந்து விதை தூவல் முறை அடுத்தது ஏர் உழுவுதல் அல்லது துளையிடும் முறை அடுத்தது நாற்று நடுதல் முறை ஓகேவா அதிக விளைச்சல் தர விதைகள்னு பார்த்தோன்னா சிஆர் தான் டூ தௌஸ் டூ நாட் ஃபைவ் சிஆர் தான் த்ரீ நாட் சிக்ஸு சிஆர்ஆர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன்று இதெல்லாம் அதிகரித்ததன் காரணமாக அதாவது அதிக விளைச்சல் தர இந்த விதைகள்லாம் வந்து அதிகரித்ததன் காரணமாக பல பழமையான நெல் வகைகள் வந்து மறைந்து போச்சு மேற்கு வங்கம் அதாவது முதல் மாநிலமாக இருக்குது அடுத்து உத்தரப்பிரதேசம் அடுத்தது பஞ்சாப் அப்புறம் தமிழ்நாடு அடுத்தது ஆந்திர பிரதேசம் பீகார் சத்தீஸ்கர் ஒடிசா அசாம் மற்றும் ஹரியானா அந்த மாநிலங்கள்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் வரப்படி அரிசி உற்பத்தியில் ஃபஸ்ட்டு பத்து இடங்களில் உள்ளது ஃபஸ்ட்டு என்னது வெஸ்ட் பெங்கால் மேற்கு வங்கம் அடுத்தது அரிசி உற்பத்தியில் ரெண்டாவது உத்தரப்பிரதேசம் மூணாவது பஞ்சாப் நாலாவது தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு எத்தனாவது தான் இருக்குது நாலாவதில் இருக்குது அரிசி உற்பத்தியில் அஞ்சாவது ஆந்திர பிரதேசம் ஆறாவது பீகார் ஏழாவது சத்தீஸ்கர் எட்டாவது ஒடிசா ஒம்பதாவது அசாம் பத்தாவது ஹரியானா இது எல்லாமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நில நிலவரப்படி ஓகேவா அடுத்து கோதுமை கோதுமை பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து விளையும் இடங்கள் நமக்கு அப்படி நெல் இந்த சைட் ஃபுல்லாக வந்துச்சு அது மாதிரி கோதுமை வந்து மேலே ஃபுல்லாக நெல் பயிருக்கு அடுத்தார் போல் ரெண்டாவது முக்கிய உணவு பயிராக இருக்கிறது கோதுமை நாட்டோட பயிர் சாகுபடி பரப்பில் வந்துட்டு இருபத்தி நாலு சதவீதமும் மொத்த உணவு பயிர் உற்பத்தியில் ஐம்பத்தி நாலு சதவீத பங்கையும் கோதுமை வைக்குது இந்த பயிர் விதைக்கும் பருவத்தில் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பமும் முதிரும் பருவத்தில் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் தேவைப்படுது சுமார் வந்து எண்பத்தஞ்சு சதவீதத்திற்கும் மேலான கோதுமை உற்பத்தி வந்து உத்தரப்பிரதேசம் பஞ்சாப் ஹரியானா ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் அந்த அந்த மாதிரி அஞ்சு மாநிலங்களில் கிடைக்குது இதை வந்து தவிர வந்து மகாராஷ்டிரா குஜராத் மாநிலங்களோட கரிசல் மண் பிரதேசமும் கோதுமை உற்பத்தியில் ஒரு முக்கிய பங்களிப்பை வந்து அளிக்குது ஓகேவா அடுத்து சோளம் நம் நாட்டோட மூன்றாவது முக்கிய உணவு பயிர் வந்து சோளம் இது வந்து ஆப்பிரிக்காவை வந்து பூர்வீகமாக கொண்ட பயிர் இந்த பயிர் வந்து வறட்சியான காலநிலையிலும் நன்கு வளரக்கூடியது இந்த தானியத்தில் கார்போஹைட்ரேட்டு புரதச்சத்து தாதுக்கள் வைட்டமின்கள் நிறைஞ்சிருக்குது இது வந்து பெரும்பாலான ஏழை மக்களுக்கு வந்து மலிவான உணவாக விளங்குது இது நாட்டோட பல பகுதிகளில் கால்நடைக்கு தீவனமாகவும் பயன்படுது தீபகற்ப இந்தியாவில் வந்து ஒரு முக்கிய பயிராகவும் இது விளங்குது மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா அப்புறம் மத்திய பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்கள் வந்து இதோட முத்தன்மையான உற்பத்தியாளர்களாக இருக்குது அடுத்து கம்பு கம்பு வந்து ஆப்பிரிக்காவை வந்து பூர்மி பூர்வீகமாக கொண்ட ஒரு பயிர் இது வந்து ஏழை மக்களோட ஒரு முக்கிய உணவு பயிர் கம்பு பயிரின் தண்டு பகுதி வந்து கால்நடைகளுக்கு தீவனமாகவும் வீட்டுக்கு வந்து கூரை வேய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படுது இது வறண்ட பகுதிகளில் நன்கு வளரக்கூடியது இந்தியாவில் ராஜஸ்தான் வந்து முதன்மை உற்பத்தியாளராகவும் அதை தொடர்ந்து உத்தரப்பிரதேசம் ஹரியானா குஜராத் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்கள் அதிக உற்பத்தியை தருபவையாகவும் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வார் கோதுமை அதாவது பார்லின்னு சொல்லுவாங்க பார்லி வந்து நம்ம நாட்டோட முக்கியமான தானிய பயிர்களில் ஒன்று இது ஏழைகளோட முக்கிய உணவாக மட்டும் இல்லாமல் பார்லி வந்து நீர் பீரு மற்றும் பிஸ்கி தயாரிப்பதுக்கும் பயன்படுத்துது ராஜஸ்தான் அப்புறம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலங்கள் இது ரெண்டுமே வந்துட்டு இதோட முதன்மை உற்பத்தியாளர்கள் அதாவது பார்லி உற்பத்தியாளர்களாக இருக்குது ராஜஸ்தானும் உத்தரப்பிரதேசமும் ஓகேவா அடுத்தது பருப்பு வகைகள் பருப்பு வகைகள் வந்துட்டு அவர இனத்தை சார்ந்த பல பயிர்களை வந்து உள்ளடக்கியதும் தாவர புரத சுட்டு செறி சரி அதிகமாக உள்ளதும் இருக்குது அதான் பருப்பு வகைகள் சொல்கிறது அவரை மாதிரி உள்ளது இது வந்து மனிதர்களுக்கு உணவாகவும் கால்நடைகளுக்கு வந்து தீவனமாகவும் பயன்படுது இது எல்லாமே வந்து வளிமண்டல நைட்ரஜனை கிரகித்து கொண்டு மண் வளத்தை வந்து அதிகரிக்குது அதனால் இந்த பயிர்கள் வந்து பயிர் சுழற்சி பயிரிடல் முறையில் வழக்கமாக பயிரிடப்படுது உலகில் வந்து அதிக பருத்தி உற்பத்தியை வந்து செய்யும் நாடு இந்தியா சரியா இந்தியா அப்புறம் வந்துட்டு மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் மகாராஷ்டிரா ஆந்திர பிரதேச மாநிலங்கள் பருப்பு உற்பத்தியில் வந்து முதன்மை மாநிலங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வாணிப பயிர்கள் வணிக நோக்கத்திற்காக வந்துட்டு பயிரிடப்படுற பயிர்களை வந்து வாணிப பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வாணிப பயிர்கள் வந்து கரும்பு புகையிலை இலை பயிர்கள் அதாவது பருத்தி சன்னல் அப்புறம் எண்ணெய் வித்துக்கள் இது எல்லாமே வந்து வாணிப பயிர்கள் 
அதில் கரும்பு கரும்பு பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் முக்கிய பணப்பயிர்கள் கரும்பு ஒன்று இப்போது வந்து கரும்பு பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவோட பணப்பயிர்கள் கரும்பு எங்கெங்கே இருக்குது இந்த க்ரீனாக இருக்குல்ல அது எல்லாமே கரும்பு உழைகிற இடம் அடுத்து பருத்தி அப்புறம் சணல் நம்மளோட ஏரியாவில் கரும்பு அப்புறம் சணல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எண் ஏரியாவில் தான் அப்புறம் எண்ணெய் வித்துக்கள் அதுவும் ரொம்ப கம்மி அப்புறம் தேயிலை தேயிலை பார்த்தோன்னா இந்த மலை இருக்கிற மலை அடிவாரத்தில் அப்புறம் காஃபி காஃபி வந்து அதுவும் இந்த மலையில் கீழே அடிவாரத்தில் இருக்கும் ரப்பரு நறுமணப் பொருட்கள் இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்தியாவில் வந்து பணப்பயிர்களாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கரும்பு கரும்பு வந்து இந்தியாவோட மிக முக்கியமான ஒரு வணிப பயிர் பயிர் இந்தியா வந்து கரும்பில் வந்து உலகில் ரெண்டாவது பெரிய உற்பத்தியாளராக இருக்குது இந்த பயிர் வந்து சர்க்கரை தொழிற்சாலைக்கு வந்து மூலப்பொருளை அளிக்குது இது வந்து நம் நாட்டோட ரெண்டாவது பெரிய தொழிற்சாலை பிரிவு சர்க்கரை உற்பத்தியை வந்து தவிர வெள்ளம் நாட்டு சர்க்கரை சாராய தொழிற்சாலை கரும்பு சாறு அப்புறம் காகித சுழி தொழிற்சாலை எல்லாத்துக்கும் தேவையான கரும்பு சக்கையையும் இது கொடுக்குது சரியா சர்க்கரை உற்பத்தியில் நம்ம நாடு வந்து கியூபா மற்றும் பிரேசிலுக்கு அடுத்து தான் மூணாவது இடத்துல இருக்குது சரியா கியூபா பிரேசில் அதுக்கப்புறம் இந்தியா சர்க்கரை உற்பத்தியில் இந்தியாவில் வந்து உத்தரப்பிரதேசம் வந்து இதில் முதன்மை உற்பத்தியாளராக இருக்குது இந்தியாவுக்குள்ளே யார் ஃபஸ்ட்டுனா உத்தரப்பிரதேசம் ஜீனினாலே உத்தரப்பிரதேசம் அதனை தொடர்ந்து வந்து மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா தமிழ்நாடு குஜராத் இது எல்லாமே வந்து கரும்பு அதிகம் உற்பத்தி செய்கிற பிற மாநிலங்கள் சரியா அடுத்து பருத்தி பருத்தி வந்து இந்தியாவோட முக்கியமான வாணிப பயிரில் ஒன்று இது இந்தியாவோட மிகப்பெரிய தொழிற்சாலை பிரிவுக்கு மூலப்பொருட்களை வந்து அளிக்குது பருத்தி உற்பத்தியில் சீனாவுக்கு அடுத்து தான் இரண்டாவது இடத்துல நம்ம இந்தியா இருக்குது பருத்தி உற்பத்தியில் அப்புறம் குஜராத் மகாராஷ்டிரா ஆந்திரப்பிரதேசம் மற்றும் பஞ்சாப் இந்த நான்கு மாநிலங்கள் வந்து மொத்த உற்பத்தியில் பருத்தி உற்பத்தியில் எழுபத்தொம்பது சதவீதம் பங்களிப்பை தருது சரியா ஃபஸ்ட்டு பருத்தி உற்பத்தியில் இந்தியாவில் எந்த மாநிலம் குஜராத் நெக்ஸ்ட்டு சணல் சணல் வந்து ஒரு வெப்பமண்டல இலைப்பயிர் இது வந்து வண்டல் மண்ணில் நல்லா வளரும் இது வந்து சணல் தொழிற்சாலைக்கு மூலப்பொருளை கொடுக்கும் கோணிப்பைகள் கம்பளங்கள் கயிறு நூலிலைகள் போர்வைகள் துணிகள் தார்பாலின் திரைச்சீலைகள் இந்த மாதிரி பொருட்கள் தயாரிக்க இந்த சணல் நார் வந்து பயன்படுத்தப்படுது சணல் பயிரிடுவதிலும் உற்பத்தியிலையும் மேற்கு வங்க மாநிலம் வந்து முதலிடத்தில் வைக்குது பீகார் ம அசாம் மேகாலயா சணல் பயிரிடுற மற்ற மாநிலங்கள் அடுத்து எண்ணெய் வித்துக்கள் இந்தியர்களோட உணவில் கொழுப்பு சத்தை வந்துட்டு அதிக அளிப்பது வந்து எண்ணெய் வித்துக்கள் நிலக்கடலை கடுகு எள்ளு ஆளி விதை சூரியகாந்தி ஆமணக்கு பருத்தி விதைகள் நைஜர் விதைகள் போன்றவை முக்கியமான எண்ணெய் வித்துக்கள் ஆகும் இவற்றின் எண்ணெய் மற்றும் பின்னாக்குகள் மசகு எண்ணெய் வார்னிஷு மருந்து பொருட்கள் வாசனை பொருட்கள் மெழுகு சோப்பு உரம் கால்நடை தீவனம் போன்றவை தயாரிக்கப்படுகின்றன இந்தியாவில் வந்து குஜராத் மாநிலம் எண்ணெய் வித்துக்கள் உற்பத்தியில் முதலிடத்தில் இருக்குது எண்ணெய் வித்துக்கள் மு உற்பத்தியில் வந்து முதலிடத்தில் இருக்கிறது குஜராத் மாநிலம் அடுத்தது ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரம் ஆந்திர பிரதேசம் இது எல்லாமே வந்து எண்ணெய் வித்துக்கள் உற்பத்தி செய்கிற மற்ற முக்கியமான மாநிலங்கள் குஜராத்துக்கு அடுத்ததான் நிலக்கடலை உற்பத்தியில் வந்து சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக உலகில் வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இந்தியா வைக்குது நிலக்கடலை உற்பத்தியில் சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக ரெண்டாவது இடத்துல இந்தியா இருக்குது அடுத்து டோ தோட்டப்பயிர்கள் தோட்டப்பயிர்கள் ஏற்றுமதி செய்யும் நோக்கத்துடன் பயிரிடப்படுது இது வந்து மலைச்சரிவுகளில் பெரிய எஸ்டேட் பண்ணைகளாக இருக்குது கடற்கரை பகுதிகளுக்கு வந்து அருகாமையில் பயிரிடுதல் வந்து இவற்றின் ஏற்றுமதிக்கு உகந்ததாக அமையும் தேயிலை காஃபி ரப்பர் மற்றும் வாசனை பொருட்கள் இது எல்லாமே வந்து இந்தியாவை வந்து முக்கிய இந்தியாவில் இருக்கிற முக்கிய தோட்டப்பயிர்கள் அடுத்தது தேயிலை தேயிலை பார்த்தோன்னா அயன மண்டல மற்றும் உபாயன மண்டல காலநிலைகளில் வளர ஒரு பசுமையான தாவரம் ரெண்டு இதுலேயும் இருக்கும் அயன மண்டல உயர உப அயன மண்டல காலநிலைகளில் இருக்கும் தேயிலை பயிரிட வந்துட்டு அதிக தொழிலாளர்களும் மிதமான நிழலும் அதிக மழையளவும் தேவை ஆனால் வந்துட்டு வேர்களில் வந்து தண்ணீர் தேங்காமல் இருக்கணும் இந்தியாவில் வந்து பயிரிடப்படும் இரண்டு முக்கிய தேயிலை வகைகள் பார்த்தோன்னா பூகி பூகியா சீனாவோட பிற சீனாவில் பிறந்தது அது அடுத்து அசாமிக்கா அதாவது அசாமிக்கான்றது இந்தியாவில் பிறந்தது சரியா அசாமிக்கா இந்தியாவில் பிறந்தது பூகின்றது சீனாவில் பிறந்தது இது ரெண்டு தான் இந்தியாவில் பயிரிடப்பட்ட ரெண்டு முக்கிய தேயிலை வகைகள் அந்த இரண்டு கலப்பின் மூலம் பல வீரியம் உள்ள தேயிலை வந்து உருவாக்கப்படுது இரண்டையும் கலந்து நிறைய வீரியம் உள்ள தேயிலை வந்து உருவாக்குறாங்க உலக தேயிலை உற்பத்தியில் சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது இந்தியாவில் வந்து தேயிலை உற்பத்தி செய்கிற முதன்மை மாநிலம் வந்து அசாம் தேயிலைனா யார் ஃபஸ்ட்டு அசாம் தமிழ்நாடு அடுத்தது தான் தமிழ்நாடு கேரளா மற்றும் மேற்கு வங்கம் தேயிலை பயிரிடும் மற்ற மாநிலங்கள் ஓகேவா 
நெக்ஸ்ட் காஃபி இது வந்து நிழல்களில் வந்துட்டு நன்றாக வளரக்கூடியது கடல் மட்டத்திலேருந்து சுமார் ஆயிரம் மீட்டர்லேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் உயரம் கொண்ட மலைச்சரிவுகளில் நன்றாக வளரும் காப்பியில் வந்து ரெண்டு முக்கிய வகைகள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அராபிகா தரம் மிக்கவும் மிக்கதும் இந்தியாவில் வந்து அதிகம் பயிரிடப்படுறதும் இது அராபிகா அப்படின்றது ரெண்டாவது வந்து ரொபஸ்டா தரம் குறைந்த வகை காப்பி போன்ற உலக காப்பி உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து ரெண்டாவது இடத்தை வகிக்குது உலக காப்பி உற்பத்தியில் பார்த்தோம்னா இந்தியா வந்து ஏழாவது இடத்துல இருக்குது இந்தியாவில் வந்து காப்பி உற்பத்தியில் கர்நாடகம் வந்து முதலாவது உற்பத்தியாளராக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துட்டு கர்நாடகம் தான் ஃபஸ்ட்டு காப்பி உற்பத்தியில் இந்த மாநிலம் வந்து இந்திய உற்பத்தியில் எழுபத்தி ஒரு சதவீதத்தை வந்து கொடுக்குது உலக உற்பத்தியிலன்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தை கொடுக்குது கர்நாடகம் ஆதாரம் வந்து இந்திய காப்பி வாரியம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருக்கும் ரப்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்து கேரளாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ரப்பர் தோட்டம் உருவாக்கப்படுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் கேரளாவில் வெப்ப ஈரப்பத அயன மண்டல காலநிலை வந்து ரப்பர் பயிரிட ஏற்றது வெப்பநிலை வந்து இருபது டிகிரி செல்சியஸ்க்கு அதிகமாகவும் மழைப்பொழிவு வந்து முந்நூறு சென்டிமீட்டருக்கு மேலேயும் இருக்கணும் பெரும்பாலான ரப்பர் தோட்டங்கள் வந்து சிறு நில உடைமையாளர்களிடம் இருக்குது கேரளா தமிழ்நாடு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கேரளா அப்புறம் தமிழ்நாடு கர்நாடகா அந்தமான் நிக்கோபர் தீவுகள் இது எல்லாமே வந்து ரப்பர் உற்பத்தியில் முக்கியமான பகுதிகள் அடுத்து நறுமண பயிர்கள் பழங்காலம் தொட்டே வந்து நறுமண பொருட்களுக்கு இந்தியா வந்து உலக புகழ் பெற்றதாக இருக்குது இந்த நறுமண பொருட்கள் வந்து பெரும்பாலும் உணவிற்கு சுவையூட்டியாகவும் மருந்து பொருட்கள் சாயங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கும் பயன்படுது மிளகு மிளகாய் மஞ்சள் இஞ்சி ஏலக்காய் லவங்கம் பட்டை மற்றும் பாக்கு போன்ற நறுமண பொருட்கள் வந்து இந்தியாவில் பயிரிடப்படுது கேரளா நறுமண பொருட்களை வந்து உற்பத்தி செய்கிற இந்தியாவோட முதன்மையான மாநிலம் தோட்டக்கலை பயிர்கள் அடுத்தது தோட்டக்கலை பயிர்கள் அப்படின்றது பழங்கள் மலர்கள் காய் வகை பயிர்களை வந்து குறிக்குது உடல்நலத்திற்கு தேவையான தாது சத்துக்கள் வைட்டமின்கள் நார்ச்சத்துக்கள் பழங்கள் காய் வகைகள் அதிகம் இருக்கிறதுனால இது வந்து மனிதர்களோட அன்றாட உணவில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது பழங்கள் மற்றும் காய் வகைகள் வந்து உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து ரெண்டாம் இடம் வகிக்குது ஆப்பிள் வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேசம் ஜம்மு காஷ்மீர் உத்தரகாண்ட் மாநிலங்களில் அதிகம் விளையுது தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் வாழை வகையிடப்படுது மகாராஷ்டிரா உத்தரகாண்ட் ஹிமாச்சல் பிரதேசம் ஜம்மு காஷ்மீர் தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் ஆரஞ்சு திராட்சை பயிரிடப்படுது உலக காய் வகைகள் உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து பதிமூணு சதவீதத்தை அளிக்குது கால்நடைகள் கால்நடைகள் வந்து இந்தியாவோட விவசாயத்தோடு ஒருங்கிணைந்த கூறுகள் கால்நடைகளோட பல்வேறு வகை பயன்பாடுகள் காரணமாக இவை வந்து சமூக மற்றும் பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக கருதப்படுது இதை வந்து சமூக கலாச்சார பாதுகாப்பதும் தன் பங்களிப்பை தருகின்றது ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை வந்து அளிப்பதன் மூலம் இது வந்து உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பை மேம்படுத்துது வேளாண்மை பொய்க்கும் பொழுது வந்து வேலை வாய்ப்பையும் வருவாயும் அளிக்குது நிலத்தை உழுவதற்கும் பயிர்களுக்கு உரம் அளிப்பதற்கும் இது வந்து விளங்குது உரம் அளிக்கிறதாகவும் விளங்குது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் கால்நடைகள் வந்து சுமார் நாலு சதவீதத்தையும் வந்து வேளாண் உற்பத்தியில் இருபத்தி அஞ்சு புள்ளி ஆறு சதவீதத்தையும் தன் பங்களிப்பாக தொடுது அதாவது எது இந்த கால்நடைகள் உற்பு வளர்க்குறது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டில் இந்தியா அரசு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நடத்திய வந்து பத்தொம்போதாவது கால்நடை வளர்ப்பு கணக்கெடுப்பின்படி வந்து இந்தியா வந்து உலகிலேயே அதிக கால்நடைகளை கொண்ட நாடாக இருக்குது உலகோட மொத்த கால்நடைகளில் பதினொன்று புள்ளி ஆறு சதவீதம் வந்து இந்தியா கொண்டிருக்குது இதில் வந்து மாடுகள் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி மூணு சதவீதம் வெள்ளாடுகள் இருபத்தி ஆறு புள்ளி நாலு சதவீதம் எருமைகள் இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் செம்மறி ஆடுகள் பன்னெண்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் பன்றிகள் வந்து ரெண்டு சதவீதமாக இருக்குது அடுத்து இந்திய கால்நடைகளோட பரவல் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து உத்தரப்பிரதேசம் கால்நடைகளோட எண்ணிக்கை லட்சங்களில் கொடுத்துருக்காங்க அறநூற்றி எண்பத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு லட்சம் வச்சு ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது அடுத்தது ராஜஸ்தான் அஞ்சு ஏழு ஏழு புள்ளி மூணு லட்சம் அடுத்து ஆந்திரப்பிரதேசம் அஞ்சு ஆறு ஒன்று புள்ளி ஜீரோ லட்சம் மத்திய பிரதேசம் மூணு ஆறு மூணு புள்ளி மூணு லட்சம் பீகார் வந்து மூணு ரெண்டு ஒம்பது புள்ளி நாலு லட்சம் ஃபஸ்ட்டு உத்தரப்பிரதேசம் அடுத்து ராஜஸ்தான் ஆந்திரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் பீகார் பத்தொம்பதாவது கால்நடை கணக்கெடுப்பு கால்நடை பாதுகாப்பு மீன் மற்றும் பால்வளத்துறை இதில் இருந்து உள்ள அந்த ஆதாரம் தான் அந்த டேபிள் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டின்படி வந்து இந்திய வேளாண் சால் கால்நடைகளோட எண்ணிக்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கால்நடைகளோட பேர் அதோடய எண்ணிக்கை முதல்ல வந்து எந்த மாநிலம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து கால்நடைகள் மாடுகள் பார்த்தோன்னா ஒன்று புள்ளி தொண்ணூத்தோரு லட்சம் வெள்ளாடுகள் ஒன்று புள்ளி முப்பத்தஞ்சு லட்சம் எருமைகள் ஒன்று புள்ளி
சரி அடுத்து மாடுகள் இந்தியாவில் வந்து மொத்த கால்நடைகளில் வந்து மாடுகள் வந்து முப்பத்தி ஏழு புள்ளி மூணு சதவீதம் உலக அளவில் பிரேசிலுக்கு அடுத்தபடியே இந்தியா வந்து மாடுகள் எண்ணிக்கையில் ரெண்டாவது இடத்தை வந்து வைக்குது இந்தியாவில் மத்திய பிரதேசம் வந்து பத்து புள்ளி மூணு சதவீதம் உத்தரப்பிரதேசம் வந்து பத்து புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் மேற்கு வங்காளம் வந்து எட்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் மாடுகளை கொண்டிருக்குது இந்தியாவில் உள்ள மாடுகள் வந்து பல்வேறு இனங்களை சார்ந்தது இது வந்து பாலினம் இழுவ இனம் கலப்பு அல்லது பொது இனம் சொல்லிட்டு மூணு வகையில் இருக்குது வெள்ளாடுகள் ஃபஸ்ட்டு ஏழை மக்களோட பசு என்று அழைக்கப்படுற இந்த வெள்ளாடுகள் வந்து பால் இறைச்சி தோல் மற்றும் ரோமம் போன்றவற்றை அழைக்குது இது நாட்டோட இறைச்சிக்கு முக்கிய ஆதாரமாக இருக்குது தற்போதைய நிலையில் ராஜஸ்தான் வந்து பதினாறு சதவீத எண்ணிக்கையோட முதலிடத்தில் இருக்குது இதுக்கு அடுத்தது வந்து உத்தரப்பிரதேசம் அதுக்கு அடுத்து பீகார் போன்ற மாநிலங்கள் அதிக எண்ணிக்கை வச்சுருக்குது வெள்ளாடுகள் உற்பத்தியில் அடுத்து எருமைகள் இந்தியாவில் பால் உற்பத்தியோட ஒரு முக்கிய ஆதாரமாக வந்து எருமைகள் இருக்குது உத்தரப்பிரதேசம் வந்து அதிகப்படியான எருமைகள் அதாவது இருபத்தெட்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதமோ அதுக்கடுத்து ராஜஸ்தான் ஒம்பது புள்ளி ஆறு சதவீதமோ அதுக்கடுத்து ஆந்திர பிரதேசம் ஏழு புள்ளி ஒம்பது சதவீதமோ இரண்டாம் மூன்றாம் இடத்துல வந்து எருமைகள் வளர்ப்பில் இருக்குது சரியா அடுத்து இந்தியாவில் வந்து முதல் கால்நடை கணக்கெடுப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மிக குறைந்த பால் பண்ணை கால்நடைகளோட தான் எடுக்கப்பட்டுச்சு இதுக்கு அடுத்தது பத்தொம்போதாவது கால்நடை கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் எடுக்கப்பட்டுச்சு கால்நடை கணக்கெடுப்பு வந்து அஞ்சு வருஷம் இடைவெளியில் மேற்கொள்ளப்படுது இறுதி கால்நடை கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இது வரைக்கும் மூணு கால்நடை கணக்கெடுப்பு வந்து செஞ்சுருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஆரம்பித்தது அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஒன்று பத்தொம்போதாவது கணக்கெடுப்பு தான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சரியா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அது கணக்கெடுப்பு பண்ணுறாங்க இதாக கால்நடைகள் கொடுத்துருக்காங்க பிக்சர் தமிழ்நாட்டில் வந்து கால்நடை கணக்கெடுப்பு எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு அரசு மாநில அளவிலான கால்நடை கணக்கெடுப்பை வந்து கால்நடை வளர்ப்புத்துறை உதவியோடு செய்து மாவட்ட அளவிலான கணக்கெடுப்பு மண்டல இணை இயக்குனர் மூலமாக இது மேற்கொள்ளப்படுது யார் மாவட்ட அளவிலான கணக்கெடுப்பு மண்டல இணை இயக்குனர் இவர் தான் அந்த கணக்கெடுப்பு செய்கிறார் இந்த கணக்கெடுப்புகள் வந்து மத்திய அரசோட வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சகம் கால்நடை வளர்ப்பு பால் பண்ணை மீன்வளத்துறை போன்றவற்றோட வழிகாட்டுதலின்படி இது மேற்கொள்ளப்படுது ஆனால் இதை ஃபுல்லாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி நடத்துகிறவர் வந்துட்டு கணக்கெடுப்பு மண்ணில் இணை இயக்குனர் மாவட்ட அளவில் அடுத்து பால் பொருட்கள் இறைச்சி மற்றும் ரோம உற்பத்தி மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச கால்நடை வளர்ப்புத்துறை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் கணக்கெடுப்பின்படி நம்ம நாட்டோட மொத்த பால் உற்பத்தி நூற்றி அறுபத்தி மூணு புள்ளி ஏழு மில்லியன் டன் இந்த உற்பத்தியில் உத்தரப்பிரதேசம் வந்து இருபத்தி ஏழு புள்ளி மூணு மில்லியன் டன்னு அதாவது பதினாறு புள்ளி எட்டு சதவீதம் ராஜஸ்தான் வந்து பத்தொம்பது புள்ளி நாலு மில்லியன் டன்னு அதாவது பதினோரு புள்ளி எட்டு சதவீதம் மத்திய பிரதேசம் பதிமூணு புள்ளி நாலு மில்லியன் டன் எட்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் உற்பத்தி செஞ்சு பால் உற்பத்தியில் முதன்மை மாநிலங்களாக திகழ்ந்து இறைச்சியை வந்து பொறுத்த வரைக்கும் மொத்த உற்பத்தி வந்து ஏழு புள்ளி நாலு மில்லியன் டன்னு இதில் வந்து உத்தரப்பிரதேசம் ஒன்று புள்ளி மில் மூணு மில்லியன் டன்னோட பதினெட்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் வந்து முதன்மை மாநிலமாக விளங்குது இறைச்சியில் அதுக்கடுத்து வந்து நாட்டோட இறைச்சி உற்பத்தியில் மகாராஷ்டிரா ஜீரோ புள்ளி எட்டு மில்லியன் டன் அதாவது பதினொன்று புள்ளி நாலு சதவீதம் அடுத்து மேற்கு வங்காளம் ஜீரோ புள்ளி ஏழு மில்லியன் டன் ஒம்பது புள்ளி ஆறு சதவீதம் அது உற்பத்தி செஞ்சு இது எல்லாமே வந்து இவ்வளோக்கு இவ்வளோ டன் வந்து உற்பத்தி செஞ்சிட்ருக்குது நம்ம நாட்டோட மொத்த ரோம உற்பத்தி வந்து நாற்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் கிலோகிராமு ராஜஸ்தான் மாநிலம் வந்து பதினாலு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் கிலோவோட முதல் இடத்தையும் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒம்பது சதவீதமாகவும் அதுக்கடுத்து வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் ஏழு புள்ளி மூணு மில்லியன் கிலோகிராம் பதினாறு புள்ளி ஏழு சதவீதமாகவும் அதுக்கடுத்து கர்நாடகம் ஆறு புள்ளி ஆறு மில்லியன் கிலோகிராம் உற்பத்தி செய்து பதினஞ்சு புள்ளி ஒரு சதவீதம் முறை வந்து ரெண்டாம் மூன்றாம் இடத்துல இருக்குது ஓகேவா அடுத்து மீன் வளர்ப்பு இந்தியாவில் வந்து மீன் வளர்ப்பு வந்து ஒரு முக்கிய பொருளாதார நடவடிக்கையாக இருக்குது இந்த துறை வந்து வளர்ந்து வரும் துறையாகவும் பல்வேறு வளங்களை வந்து கொண்டதாகவும் இருக்குது மீன்பிடி தொழில் அப்படின்றது வந்து இந்தியாவில் கடலோர மாநிலங்களில் ஒரு முக்கிய தொழிலாக பதினாறு மில்லியன் மக்கள் தொகைக்கும் அதிகமானோருக்கு வேலை வாய்ப்பை அளிக்கிற தொழிலாக இருக்குது உலக மீன் உற்பத்தியில் மூணு சதவீதத்தோடு வந்துட்டு சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது மீன்பிடி தொழில் உணவு உற்பத்தியை வந்து அதிகரித்தல் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குதல் ஊட்டச்சத்து அளித்தல் அன்னிய செலாவணி ஈட்டல் போன்ற பல வழிகளில் உதவி புரியுது இந்திய கடற்கரையோட நீளம் பார்த்தோம்னா ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்ரு தீவு கூட்டங்களோட கடற்கரையையும் சேர்த்து மொத்த நீளம் வந்து
உள்ள கண்டத்திட்டு பகுதிகளில் மீன் பிடிக்கிறது தான் அந்த கடல் மீன் பிடிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து கடற்கரை மாநிலங்களில் கேரளா கடல் மீன் உற்பத்தியில் முதன்மையானதாக இருக்குது சரியா அடுத்து உள்நாட்டு மீன் பிடிப்பு நீர்த்தேக்கங்களான ஆறுகள் எரிகள் கால்வாய்கள் குளங்கள் கண்மாய்கள் போன்ற நீர்நிலைகளில் நடைபெறும் நன்னீர் மீன் பிடிப்பு வந்து இவற்றில் அடங்கும் நாட்டோட மொத்த மீன் உற்பத்தியில் சுமார் ஐம்பது சதவீதம் வந்து உள்நாட்டு மீன் பிடித்தல் மூலமாக கிடைக்குது இந்தியாவில் வந்து ஆந்திர பிரதேசம் வந்து உள்நாட்டு மீன் பிடித்தலில் முதன்மை மாநிலமாக திகழ்ந்து இந்தியாவில் மீனவர்களால் வந்து பிடிக்கப்படுற முக்கியமான மீன் வகைகள் வந்து கெளுத்தி ஹெர்கிங்ஸு காணாங்கெழுத்தி பர்சல்லு ஈல் மீன் முள்ளட்டை மீன் இது எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு ஆண்டோட படி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வந்து அறுபத்தஞ்சு புள்ளி எழுபத்தி ஏழு லட்சம் டன்களாகவும் ஆனால் வந்து கடல் மீன் உற்பத்தியானது வந்து முப்பத்தி நாலு புள்ளி தொண்ணூத்தோரு லட்சம் டன்களாகவும் இருக்குது ஆந்திர பிரதேசம் மேற்கு வங்கம் குஜராத் கேரளம் தமிழ்நாடு வந்து இந்தியாவோட முதல் ஐந்து மீன்பிடி மாநிலங்களாக இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்திய விவசாயிகள் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய சவால்கள் இந்திய வேளாண்மை அப்புறம் இந்திய விவசாயிகள் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொள்கிறாங்க அதில் முக்கிய சில இயற்கை காரணிகளாகவும் வேறு சில வந்து செயற்கை காரணிகளாகவும் இருக்குது பார்த்தோம்னா சிறு மற்றும் குறு நில உடைமை ஒன்று அதாவது இந்தியாவில் மக்கள் அடர்த்தி மிகுந்த மற்றும் தீவிர பயிர் சாகுபடி செய்யும் மாநிலங்களில் சிறிய மற்றும் துண்டாக்கப்பட்ட நில உடைமையாளர்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறாங்க இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா அறுபத்தேழு சதவீதம் வந்து நில உடைமையாளர்கள் ஒரு ஹெக்டேருக்கும் குறைவாக குறு விவசாயிகளாக தான் இருக்கிறாங்க அதிக செலவின உள்ளீடுகள் அதாவது அதில் அதிக விளைச்சலுக்கும் தொடர் வேளாண்மை உற்பத்திக்கும் விதைகள் வந்து அடிப்படையான ஒரு உள்ளீடாக இருக்குது அதிக விலையின் காரணமாக நல்ல தரமான விதைகள் வந்து சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு எட்டா கனியாக இருக்குது அடுத்தது வளமற்ற மண் இந்திய மண் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக வந்து தொடர்ந்து வளம் கூட்டல் மற்றும் புதுப்பித்தல் செயல்பாடின்றி வேளாண்மைக்கு வந்து உட்படுத்தப்பட்டதுனால மண்ணோட வளம் குன்றி அதோட உற்பத்தி திறன் வந்து பாதிக்கப்படுது நீர்ப்பாசன பற்றாக்குறை இந்தியாவில் வந்து மூன்றில் ஒரு பங்கு வேளாண் நிலப்பகுதி தான் வந்துட்டு பாசன வசதி பெறுது வேளாண்மையோட நம்பகத்தன்மைக்கு வந்து நீர்ப்பாசன வசதிகள் உருவாக்கப்படணும் அதாவது இந்த காரணங்கள் எல்லாமே வந்து இந்தியாவில் விவசாயிகள் வந்து எதிர்கொள்கிற ஒரு முக்கிய சவால்களாக இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே நீர்ப்பாசன விவசாயிகள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் தற்போதைய சூழ்நிலை என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எரிபொருள் மழை வனவிலங்கு எதிர்பாரா இடையூறுகள் மின்சாரம் அதிக வெப்பம் கடினமான நிலப்பரப்பு தொழிலாளர் இது எல்லாமே இவங்க சந்திக்கிறது சரியா அடுத்து இயந்திர மாக்கு பற்றாக்குறை இந்திய விவசாயிகள் வந்து எதிர்கொள்கிற சவால்களை அடுத்த முக்கியமான ஒன்று இயந்திர மாக்க பற்றாக்குறை நாட்டில் வந்து பல பகுதியில் வந்து வேளாண்மை வந்து பெரிய அளவில் இயந்திரமயமாக்கப்பட்டிருந்தாலும் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மனிதர்களை கொண்டு எளிய மற்றும் பழமையான கருவிகள் மூலம் தான் வந்து வேளாண்மை செய்யப்படுது அதாவது எல்லா வேலைக்கும் இப்போ இயந்திரம் வந்தாச்சு பட் ஆனால் அந்த இயந்திரம் வெளியே தெரியாமல் இன்னமும் பழைய வேலையில் க முறையில் தான் இந்த வேளாண்மை செஞ்சிட்ருக்காங்க விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த இயந்திரங்கள்லாம் ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணாமல் சரி அது ஒன்று அடுத்து மண்ணரிப்பு காற்று அப்புறம் நீரோட மூலமாக மண்ணரிப்பில் வந்து பெரும் நிலப்பரப்பு பாதிக்கப்படுது இத்தகைய பகுதிகளை வந்து கண்டறிஞ்சு சரியான முறையில் மீண்டும் அதை வந்து வளமையானதாக மீட்ருவாக்கம் செய்யணும் அடுத்து வேளாண் சந்தை இந்தியாவோட கிராமப்புற விவசாய பொருட்களோட சந்தை வந்து மோசமான வடிவத்தில் தான் காணப்படுது தரமான உள்கட்டமைப்பு வசதி இல்லாமல் விவசாயிகள் வந்து உள்ளூர் வியாபாரிகள்ட்டையும் தவ தரகர்கள்ட்டையும் விவசாய பொருட்களை வந்து குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்கிறாங்க இது ரொம்ப மோசமான ஒரு கொடுமை தான் விவசாயி வந்து விவசாயம் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்கள்ட்ட குறைந்த விலைக்கு வாங்கிக்கிட்டு கடைக்காரங்க வெளியில் நமக்கு கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஹை ரேட்டில் விற்கிறாங்க சரியா மேலும் விவசாய பொருட்களோட விலையில் வந்து அதிகமாக வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகள் காணப்படுது அடுத்து சேமிப்பு கிடங்கு வசதி இல்லாமல் அதாவது கிராமப்புற பகுதியில் பார்த்தோன்னா விவசாய சேமிப்பு கிடங்கு வசதி இல்லை அல்லது முழுமை பெறாமல் அதாவது வசதி இருந்தும் ஃபுல்லாக வந்து முடியாமல் நிலையில் இருக்குது இத்தகைய சூழலில் விவசாயிகள் வந்துட்டு அறுவடை முடிஞ்ச உடனே வேளாண் உற்பத்தி பொருட்களை வந்து சந்தையில் கண்டிப்பாக அதாவது வே விலை இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் உடனே விற்றே ஆகணுன்ற கட்டாயத்தில் இருக்காங்க போக்குவரத்து வசதியின்மை அதாவது இந்திய வேளாண்மையோட முக்கிய சவால்களில் ஒன்று வந்து மலிவான மற்றும் போதுமான போக்குவரத்து வசதியின்மை தற்சூழலில் வந்துட்டு லட்சக்கணக்கான கிராமங்களில் பிரதான இணைப்பு சாலைகள் இல்லாமலோ அல்லது சந்தை மையங்களுடன் வந்து இணைக்கப்படாமலோ இருக்குது மூலதன பற்றாக்குறை வேளாண்மை வந்து அதிக மூலதனம் தேவைப்படும் தொழில் தொழில்களில் வந்து ஒன்று மேம்படுத்தப்பட்ட பண்ணை இயந்திரங்கள் அப்புறம் கருவிகள் வாங்க மூலதனம் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது 
அடுத்து இந்தியாவோட முக்கிய வேளாண் புரட்சிகள் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இதில் ஒரு கொஷின் எப்பயுமே கேட்பாங்க சரியா ஸோ அந்த பாக்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கணும் இந்தியாவில் முக்கிய வேளாண் புரட்சிகள் என்னென்ன புரட்சி அதில் என்ன உற்பத்தி செய்கிறோன்றது பார்க்கலாம் மஞ்சள் புரட்சி பார்த்தோன்னா எண்ணெய் வித்துக்கள் உற்பத்தி செய்கிறோம் குறிப்பாக வந்து கடுகு அப்புறம் சூரியகாந்தி நீல புரட்சின்னு பார்த்தோம்னா மீன்கள் உற்பத்தி பழுப்பு புரட்சின்னு பார்த்தோம்னா தோல் கொக்கோ மரபு சாரா உற்பத்தி தங்க நூல்லி புரட்சி பார்த்தோன்னா வந்து சணல் உற்பத்தி பொன் புரட்சி வந்து பழங்கள் தேனு தோட்டக்கலை பயிர்லாம் உற்பத்தி பண்ணுறது சாம்பல் புரட்சி வந்து உரங்கள் இளஞ்சிவப்பு புரட்சி வந்து வெங்காயம் மருந்து பொருட்கள் இறால் உற்பத்தி பசுமை புரட்சி வந்து அனைத்து வேளாண் உற்பத்தி வெள்ளி புரட்சி வந்து முட்டை மற்றும் கோழிகள் வெள்ளி இலை புரட்சினா வந்து பருத்தி தென் சிவப்பு புரட்சி அப்படின்றது இறைச்சி உற்பத்தி தக்காளி உற்பத்தி வட்ட புரட்சி அப்படின்றது உருளைக்கிழங்கு பசுமை புரட்சின்றது உணவு தானியங்கள் வெண்மை புரட்சின்றது பால் உற்பத்தி ஓகேவா இதோட அவ்வளோதான் இந்த லெசன் முடியுது அடுத்து இதில் பாட சுருக்கம்னு பார்த்தோன்னா வந்து சும்மா ஒரு சும்மா ப்ரீஃபாக அதை கொடுத்துருக்காங்க இந்த லெசனை புவியோட மேற்பரப்பில் காணப்படுற நுண்ணிய துகள்கள் தான் மண் வண்டல் மண் கரிசல் மண் செம்மண் சரளை மண் இது எல்லாமே வந்து இந்தியாவில் காணப்படுற முக்கிய மண் வகைகள் கால்வாய் பாசனம் கிணற்று பாசனம் ஏரி பாசனம் இது எல்லாமே வந்து முக்கிய நீர்ப்பாசன ஆதாரங்கள் தாமோதர் பள்ளக்கத்தாக்கு திட்டம் பக்ரானங்கள் திட்டம் ஹிராகுல் திட்டம் இது எல்லாமே இந்தியாவில் காணப்படுற முக்கிய பல்நோக்கு திட்டங்கள் காரிஃப் ராஃபி சையத் போன்றவை வந்து இந்தியாவோட முக்கிய வேளாண் பயிர் பருவங்கள்னு சொல்கிறது அடுத்து உணவு பயிர் வாணிப பயிர் அப்புறம் தோட்ட பயிர்கள் இந்தியா வந்து இந்தியாவோட முக்கிய பயிர் வகை பிரிவுகள் இந்தியாவில் நடைபெற மீன்பிடித்தல் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் அது வந்து உள்நாட்டு மீன்பிடிப்பு மற்றும் கடல் மீன்பிடிப்பு இது ரெண்டும் சரியா அடுத்தது கலை சொற்கள் இந்த லெசனில் என்னென்ன கலை சொற்கள் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது மண் சாயில் அதாவது மண் அப்படின்றது கனிமங்களோட கூட்டுப் பொருட்கள் மக்கிய தாவரங்கள் விலங்கின பொருட்கள் காற்று அப்புறம் நீர் இது எல்லாமே உள்ளடக்கிய புவியோட மேற்பரப்பில் காணப்படுற ஒரு அடுக்கு அந்த மண்ணுன்றது அடுத்தது காதர் காதர் அப்படின்னா ஆற்று சமவழியில் இருக்கிற புதிய வண்டல் மண் பாங்கர் பாங்கர்னா வண்டல் சமவழியில் முப்பது மீட்டருக்கு மேலே உள்ள உயர் பகுதிகளில் காணப்படுற பழைய வண்டல் மண் அடுத்து மண் அரிப்பு புவி பரப்போட மேலடுக்கு வந்து மண் மேலடுக்கு மண் அகற்றப்படுதல் அடுத்தது மண் வள பாதுகாப்பு மண்ணரிப்பை வந்து தடுத்து மண் வளத்தை வந்து பேணி காக்கிறது அடுத்தது நீர்ப்பாசனம் செயற்கை முறையில் தாவரங்களுக்கு நீர் பாய்ச்சுதல் பல்நோக்கு திட்டம் பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக ஆற்றின் குறிக்கை வந்து அணை கட்டுறது மல்டிபர்பஸ் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்கிறது அடுத்து வேளாண்மை அக்ரிகல்ச்சர் பயிரிடல் அப்புறம் அது சார்ந்த கால்நடை வளர்ப்பு ஓகேவா இதோட அந்த லெசன் முடியுது இதில் உள்ள புக் பேக் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேவா இதோட லெசன் அவள் தான் இதே மாதிரி எல்லா நியூ புக்கில் உள்ள லெசன்ஸும் ஒன் பை ஒன் வந்து உங்களுக்கு வீடியோஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் 